求订阅。臭小子，你从天机阁回来，就知道缩到家里做科研，你给我出来！奶奶是为了你才一直经营这一家粥铺，你小子回来也不知道看奶奶。奶奶，我好歹是统领龙国的九品国事，你把我放开啊！哎，成了国事了，这眼里就看不起你这个奶奶了，是吧？想我们六家，好歹也算是龙国第一世家，你作为六家的继承人。跑去搞科研也就算了，为什么就不愿意回来继承家业呢？你气死我了你！你奶奶，我哪敢呀、啊？实验室现在是那个老阁主替你管理，你现在的任务就是当好我孙子。你给我走，哎，出来，出走，出走，哎，奶奶，奶奶，奶奶跟你说了多少次，你在天机阁。都闭关了五年了，这脑子里头啊，天天都是数据。你的生活马上就要不能自理了，你知道吗？奶奶，我可是拿了九十九次的世界级科研大奖，我怎么就生活不能自理了？你不能侮辱我！哎，你还敢给我顶嘴呢？你看你这个样子，你要是这样下去，我们柳家就要后继无人了。二十多岁的人了，身边连个女人都没有，你什么时候能叫奶奶抱上个重孙子呀？你看你，你叫我怎么说你呢？女人有那么重要吗？哪有的客气的呀？正好我们家在江城新开了一个航空材料分公司，你喝完粥了以后，立马给我滚回去就职，顺便再给我找一个孙媳妇回来，过上正常人的生活。你给乘舟去。哎哎，你干什么去？你给我站住！你你，嗨，是臭小子，你给我站住！光天化日之下，竟然敢去上龙餐！小孩子都知道吃饭要给钱，你连这点钱都不给，你还要不要脸？奶奶，您别担心，我现在就报警把他抓起来。<笑>小姑娘，谢谢你啊，不过你误会，他是我孙子。<笑>小南，你没事吧？误会，都是误会。哎，你哎，你什么你？臭、呃、小子，还敢跟我逃跑？奶奶，我知道错了。你说，哎，你去不去公司？我去，我去行了吧？这还差不多。老夫人，你不是？找我，你正好来了。把小南给我压的工资，上任。是老夫人。哎，陶乐乐，你是猪脑子吗？我告诉你多少次了，我喜欢刘奶奶订的粥。你这是什么？那我把人家孙子打，我怎么好意思去买呢？你说什么？没什么，总监，这不都一样吗？用不着这么较真吧？事情没办成，竟然还敢顶嘴。老大，没想到你这样一届科研大佬，竟然还怕奶奶。得罪了，你小子给我放开！实验室就交给你了，我这次回去就是顺了奶奶的意，去看一下家族企业。是不是就你打的我呀？那你谁呀、啊？我就是新来的，就是新来的实习生是吧？我们龙盛集团大集团，你今天敢穿成这个样子来上班，信不信我今天就开除你？这小子也是来我们公司上班的。等一下，这人全身上下穿的可都是名牌西装。小兰，这个就是新来的总裁了。您就是热心上的总裁是吧？你好，你好，我是设计部的总监，您叫我小徐就好。不是，是他。他是吧？我说现在的实习生怎么这么嚣张，竟然敢穿成这个样子来上，一点都不注重礼节，简直是给我们公司丢人。放心，我立马开除他。上班第一天就被开除。是，但是总监也太狠了吧，又不是什么大的事儿。我看呀、啊，总监就是作为总裁看的，还愣在这里干什么？还不赶紧走？确定要开除？完蛋了，完蛋了！他的衣服是我弄脏的，这不是我害了他吗？但我如果说出来以后，以总监的性子，会不会开除我呀？你再不走，我可要叫保安了。呀
次就要死了。等一下，等一下，徐总监，你不能开除他。陶乐乐，这里有你什么事儿？给我一边待着去！这件事情怎么跟我没关系了？他的衣服是我弄脏的，你居然忘了他。如果你要罚他的话，那就扣我工资吧。这个女孩还挺勇敢的。好啊，陶乐，上班期间竟然敢外出鬼混，我看你是不是想干？总监，你忘了，是你让我给你办事的。你胡说什么？谁让你办事了？你不是让我给你买陶乐，你给我闭嘴！不管怎么样，你今天不能买陶乐。好了，既然事出有因，大家都散了吧，各自去工作吧。是，总裁，我带你去办公室。我不是，您就是总裁，我以后啊一定着装正常。哎，去坐。让你办去，竟然敢让我在新总裁面前出丑，你们两个就等着我去蛋。那个，今天早上对不起啊，我误会你。我不知道你是刘奶奶的孙子，以后在公司你就跟着我吧，你叫我陶姐就行。对了，你叫什么呀？我叫永安。这个总裁就先由你做吧。这怎么行啊？去吧。哎，徐总监，去把明天的工作安排下去。好的，总裁。总裁，什么？马上下班了，你陶姐一会儿先吃。好、哦。真是你下班了。你这份文件明天之前给我完成。他一个新人，按照他的这种资质，你这不是存心为难吗？好乐乐，你胆子真是越来越大了，竟然敢给我顶嘴！我是领导还是你是领导？你明天下午，公司会为新上的总裁举办欢迎会，这个文件是要在欢迎会上分。这么重要的事儿，作为他的师傅，他要是完成不了，你们两个。滚蛋！你作为总监就这么烂你自己？我作为董监，我想让员工干什么，员工就得干。一个新来的实习生算什么东西啊？等你哪天爬上我的位置，哎，叫我做事儿。就算你是总监，你也没有资格开除。我最讨厌的就是不听话的员工。你这么喜欢逞能，再逞能一这辈子你休想往上爬。等一下，姐姐，我这是一个文件，我做。放心，还有你陶姐。谢谢陶姐。这徐扒皮真是太过分了，居然给你一个新人交这么艰巨的任务，这是存心的。这些东西其实我十分钟就能搞定，不过看他这么热情的份上，还是不要打击他了吧。那个，你客户。呃、嗯。好像有点儿。那我们去吃东西。走。走。确实没有刘奶奶家的住房，难怪徐总监非要让我买刘奶奶家的住。那你今天为什么提到去包点儿？还是因为徐总监非要巴结那个什么新来的总裁，不人就有事儿。我觉得这周挺好的嘛。对了。你是天文系的学生，你喜欢天文？嗯，而且我觉得每一个学天文的学生心里都应该有一个这样的梦想，心里都应该有一座浪漫的城吧。吃饱了吗？带你去看一样东西。哎，你这个私房总裁办公室。哎呀，没事，总裁不会发现。都来了好多次了。哎，都来了，我明明标记上去了，找到了。这个，这个是我偷偷标记的，除了你以外没人知道。你标记了一颗星球吗？嗯，这是一颗红海星，是我最喜欢的星球。你可以猜猜看它的名字，不过有一点难度。这个格里的红海星，如果我没看错的话，应该是五八一 D 的。你怎么这么聪明啊？猜一次就猜对了。哎，嗯，为什么喜欢它呀？因为它是最适合人类居住的星星，我们也算是半个航天从业者
，能够找到人类的新的家园，也是我们的使命。嗯、啊，好希望能够带你出一艘到达格林五百英里的飞船。想不到他外表看起来有些不着调，还有这么崇高的理想。你笑什么？啊，没有。我是觉得以你的智商。你就是这么跟你师傅说话的？你你你你你你你你谁呀？谁在里面？该不会是猫吧？总裁办公室不可能有猫，一定是我听错了。你看着我干嘛？起来工作。你不起身，我怎么起身？一点屁还听不懂。糟糕，我报告还没做呢。做好了。不玩了。小柳，你的错嘛？这么快就做好了？小柳？对啊，我是你师傅，你当然就是小柳了。你干什么？哎呀，还真是小瞧你呢。这报告写不错嘛？不过写的再好又怎么样？现在还归我了。对，这个是柳楠花了一晚上辛辛苦苦做出来的，你凭什么说抢走就抢走？凭什么？一个实习生就没必要在总裁的欢迎会上出风。这个报告就由我来汇报。今天下午，公司的董事长，你看看他这个样子，衣服上满是污渍，这头发得有两天没洗了，这胡子也乱差的，让他上台做报告，岂不是给我们公司丢人了？衣服我可以带他回去换，但是你不能用这种理由侵占他的劳动服务。你把报告还给我。陶乐乐，不过是我手下一条会讨饭的狗。要想吃饱饭，就给我乖乖做一只胡乱叫的狗！我希望你这话，就凭你敢动我，你们两个在我老实里，否则你要我好看！你绝对就不能这么做。走，先回去。把自己洗干净一点。糟了，我忘记家里没有男人的衣服，这可怎么办？哇，没想到你还要派上用场的这一天，没想到你身材还挺好。喜欢吗？你胡说八道什么呢？赶紧换场。怎么还生气了？还真是人靠衣服马靠岸，换上这身衣服，确实挺像一个霸总。怎么，我就不能是一个真正的霸总？说你两句你还串场，你有没有脑子？他的房间里为什么会有一套男人的衣服？难道？别怪我，我怎么这么紧张？紧张的话，就拉着我的胳膊吧。我可是你师傅，怎么可能紧张呢？走，夺回属于我们自己的东西。唐乐乐身边那个是昨天新来的实习生啊，就是他。我昨天怎么没有发现他竟然这么帅？他比电视里的明星还帅呢。哎，柳楠，你今天怎么那么帅啊？那是，也不看看是谁改造的。他们怎么来了？是谁啊？两个无权无势的垃圾，换了身皮啊，差点没认出来。不过穷鬼就是穷鬼，别以为换了身假名牌，你应该会自己是。徐总监，今天我跟柳楠过来，就是想告诉你，报告是我跟他做的，跟你半毛钱没钱。赶紧把报告还给我吧。好乐乐，反了你了是吧？竟然敢这么跟我说话！
你作为总监，你怎么能随便在公司打？我现在给你一次道歉的机会，要不我会用我的方式让你后悔。你想干什么？陈先生，这个刘皇，你他妈算什么东西？敢对我家宝贝动手，信不信我明天就让你在江湖混不下去了？徐总监的陈先生可是江城一霸，而且跟我们公司有合作。这下完了，这下陶乐乐跟柳楠难逃一劫。给老子听清楚，想在江城活命，就给我加紧。你们太过分了，抢人东西还有理了是吧？如果让总裁知道你们这样子的话，你们想好怎么解释？陶乐乐，我可是公司总部派下来的人，你觉得总裁会相信你，还是会相信我？你像你们这种蝼蚁，啃少爷没口饭吃就已经不错了，还想请功？你们配吗？你们是不是找死？让你看看还有谁敢死！来人，把他们给我拖出去！好大的口气，不知道还以为你是我们柳家的人呢。刘奶奶，这不是门口开粥店的老太婆吗？你来干什么？徐总监，睁大你的狗眼睛看清楚，这位是董事长，门口卖粥的老太太竟然是董事长。对,对不起，董事长，是我有眼无珠，竟然不知道你是董事长。总裁，这个是我昨天晚上熬了一夜写的方案，你请过目。徐总监，我想你认错了，并不止一位。我不是总裁。你不是总裁？这这怎么可能？今天新闻啊，这总裁有假了。是啊，那总裁什么时候来？臭小子，你玩够了没有？你奶奶，她是你奶奶，你该不会就是？没错，我重新自我介绍一下，我就是龙盛集团新任的总裁柳楠。不可能，你你不过就是一个实习生，怎么可能是总裁啊？徐总监，上班期间你不好工作，总想着怎么巴结老大，还利用自己总监的身份强占同事的功劳。龙盛集团不需要你这样的人，你被。总裁，我再也不敢了，你,你再给我一次机会吧，臭老板。听说你和他一块欺负了我的孙子，看来我们之间的合作就不用进行了吧？刘董事，这都是误会，误会！你这个贱人，坏了我的好事儿！刘董事，放心，我回去就跟这个贱人离婚，到时候我能亲自登门赔罪。陶乐乐把总裁当徒弟使唤那么久，真下可惨了。暴风雨爆发的前兆啊！小柳啊，不不不，总裁，我真不知道你是总裁呀、啊，不然你给我一百个胆子，我也不敢。求求你饶了我吧！饶了你，他人都散了吧。这次陶乐乐要被总裁开除了吧？我真不是故意当你师傅的。哎，你紧张什么呀？你师傅做的很好呀。我，你看你这黑眼圈重的，给你休两天假。回去休息吧。啊？怎么，带薪休假你也不愿意啊？这么热爱工作，那我回去上班了。啊，不不不，愿意，非常愿意。嗯，那我回去了。谢谢总裁。休两天假就这么开心，太容易满足。臭小子，还不赶紧送送人家？奶奶，他有手有脚的，他自己能回家，不需要我送。不解风情的家伙，我昨天了解了一下，乐乐确实是个好孩子，奶奶也喜欢他，你就把他娶回家吧。干嘛要娶他呀？你给他单独放假，不是喜欢他？啊，奶奶，你误会了，我只是对他这些天对我的照顾一个感谢，感激。不开窍，不开窍，还愣在这干什么？还不赶紧送人家回家啊！好，好，好，我送，我送好了吧？没想到没受罚，还白嫖了两天假期。妈，你怎么在这儿？乐乐，我过来呀，有好事情要告诉你。赵老板看上你了，说要娶你做老婆了。<笑>赵老板要娶我？是啊，我女儿的命好，那嫁过去了就是富太太了。走，走，走，妈妈带你去见赵老板。妈，妈，那个赵老板年纪比你都大吧？你为什么要把我嫁给他？他
好乐乐，年龄大了怎么了？年龄大了会疼人，知道不？像赵老板这种有钱人能娶你，这是你的福气，就别挑三拣四了。是不是我弟弟又欠你钱？那个，你欠多少？呃，只要你这次嫁给赵老板，赵老板呀，那就答应给五十万彩礼呢。你弟弟还被扣押着呢，你的舅舅，你弟弟呀。那这么多年，我给我弟弟填了多少赌债了？还嫌不够是吗？你还要把我卖了，再给他填赌债是吧？我到底是不是你女儿？小蹄子，你还在这大喊大叫的？告诉你，你不过就是个赔钱货，什么本事？挣的那点钱呀，连你弟弟都养不起，还好意思说呢？这么多年，你终于把你心里的话说出来了。我给赵老板已经说好了。今天呀、啊，就直接去赵家伺候赵老板，听到了没有？我不去，你放开我！你还敢跟我犟嘴？去去，由不得你，谁让你生下来是个女人？哟，认命吧！你放开我！你还敢叫我？放开！走！打了小白脸，竟然还敢管老娘的闲事！你竟然敢把自己的女儿当成物品卖！你这种人不配当母亲。投胎成我的女儿，她就得认命。不是，你算个什么东西？竟然敢评价老娘！妈，妈，你不能打她。我明白了，她就是你在外面养的野男人。怪不得你不愿意嫁给赵老板了。外面藏着的男人，真是不知道羞耻。哎，你怎么能打人呢？打人？那我要先打你个小白脸。妈，妈，你不能打她。他是我们公司老板，公司老板怎么了？是你嘛？我不怕他，公司老板在，刚好呀，我就不用去公司请假了。出嫁了，从今往后不在你的公司上班了，知道不知道？哎，怎么，你还当街抢人？我这里有五百万，就算作是我给陶乐乐的彩礼，从今往后他就是我的妻子。五百万。五百万吗？从今天起，你离陶乐乐远一点，赶紧走。如果这个卡里没有五百万，我到时候我还会找你的。我没听错吧？嗯，要娶我？陶乐乐，我是认真的，嫁给我。那个钱我会想办法还给你。你别误会。纯属是因为我奶奶一直催着我结婚，我到时候会给你一个三个月的结婚合同，三个月期限一到，我还会支付给你三百万的报酬，怎么样？那你欠你奶奶五百万，六百万，你确定？确定。什么时候结婚？现在。哎，等等我！<笑>我还以为我这一辈子看不到今天了。太好了，乐乐，我这个傻孙子，智商虽然高，但是这情商低的可怕。<笑>你以后啊，跟他在一块生活，一定要多包容。嗯，他要是欺负你，第一时间告诉我，我替你收拾。奶奶，哪有这么损自己孙子？你给我闭嘴！是啊，奶奶，总之。小南其实挺好的，你放心吧。这结婚证都领了，那下一步该准备婚礼了吧？不用了，奶奶。怎么不用啊？这奶奶，我刚上任新总裁，这工作一大堆呢，哪有时间办婚礼，对不对？哎呦，嗯，是啊，奶奶，我也不想这么快就举办婚礼，这个事儿要不再等等？我说你们这些年轻人呀、啊。我真是猜不透，<笑>那这个婚礼，婚礼暂时不用考虑了，那这婚纱照就应该照吧。我都给你预约好了，明天必须去。嗯，好，我们去。对不起啊，奶奶不让我走，我就在这里睡一个晚上。这个事情很快我就能解决。奶奶不知道我们假结婚，这也是没办法的事情。铺的不错、啊。
，谢谢。不是你误会了，这个是我铺给我自己。哎，快去床上睡，快点儿。哦。能不能跟你商量一件事？你说。能不能不要对外公布我们俩结婚的消息、啊？哎，我们的结婚协议就三个月，可以。想不到，他还挺贴心。你可是三个月后就要离开的，不能喜欢他。丢死人了！嗯，我们走吧。天机阁出了一点事，需要立马。没事，我自己去也行。好，那你先去火车店等我，我有会。女士您好，请问您有预约吗？你好，我有预约。这是我们店的超级 VIP 卡，您跟我这边来。这条婚纱好漂亮啊！这条婚纱是著名设计师维森先生的作品，是我们的镇店之宝，全国仅有一条。您是我们的超级 VIP， 可以试一下的。真的吗？那太好了！陶乐乐，就凭你也配碰这条婚纱？李娇，好久不见，少跟我装亲热，嫌丢人。背这么个破包，也敢来全江城最有名的婚纱店，你也太丢人了。还是那么狗眼看人低。我要是没记错的话，你是不是还有个吸血鬼弟弟要养啊？这谁胆子这么大敢娶你呀、啊？你该不会是骗婚的吧？不好意思啊，恐怕要让你失望了。还真有人愿意娶我，而且他还特别优秀。店员小姐，我就要这条婚纱，麻烦你帮我取下来。啊，好的，请您稍等。等一下，陶乐乐，你也不看看你自己什么样子，也想试穿维森先生设计的婚纱？我说你怎么回事？眼睛瞎了，看不出来他是个穷光蛋啊，还敢让他试穿这么昂贵的婚纱？你是不是不想干了？他可是我们店的超级 VIP， 是有资格试这条婚纱的。超级 VIP 只有几个人有？你怎么可能有？我还真有，这不可能！你你怎么会有这张卡？这卡肯定是假的！你你，李、哎、江，你有病吧你？哎呦呦，我的宝贝儿，你怎么怎么了这是？哎呦，楚先生，你怎么才来啊？我都快被他欺负死了！事情已经处理的差不多了，你让其他人收一下。放心吧，您现在是打算去哪？婚纱店吗？你说包是不是对一个女人来说很重要呢？包，呃，好像是挺重要的。楚先生，这个穷鬼他跟我抢婚纱，他还推我，你可一定要给我做主。这不是徐总监的老公，这么快就找到新欢了？宝贝儿，放心，我一定替你出这口恶气。你他妈眼瞎呀？敢跟我老婆抢东西？这位楚先生，麻烦你搞搞清楚。是你老婆在跟我抢，而且我是这家店的超级 VIP， 本来就有优先体验权。楚先生，哦，我想起来了，你就是那个龙盛集团的小员工啊！一个普通职工怎么可能会有这种卡？该不会是从总裁那儿偷过来的吧？当然不是偷来的，这张卡是我和柳南是隐婚，这件事情不能暴露。你该不会想说，你这张卡是刘总裁送给你的吧？不是，我就说嘛，你怎么会有这种卡？原来是顺手牵羊偷来的。哼，楚先生，你不是跟柳家有合作吗？赶紧把这个小图抓起来送给柳家，这样说明柳家一高兴就跟你们家大合作力度了呢。<笑>
。没错，来人，把这个贼给我抓起来！你放开我，放开我！你，我听说刘总裁对于犯错误的人可是一点情面都不留的，你说他会怎么处置？那我现在来告诉你答案怎么样？哎呀，刘总裁，您来了正好，我正想和您说呢。这个小偷利用职务之便，光天化日在你眼皮子底下偷东西，简直是胆大包天啊！是啊，刘总裁，这张卡就是他偷东西的证据。这张卡确实是我们柳家的，也确实是陶乐乐拿的，但是陶乐乐是我的老婆，她拿这张卡有问题吗？这，楚老板，我可不像我奶奶这么心慈手软。你这次竟然敢欺负我的老婆，你说我该怎么处？哎、啊，刘总裁，咱有话好好说，好好说、啊。断绝和楚家的所有商业，从今以后，不要让我在江城看见这两个人。啊，舍不得。啊啊，吴兄长，我自己管。给我关闭店铺，没有我的允许，不允许让任何人进来打搅我和我妻子。是少爷，这下就没有人打搅你了。这家店也是你们柳家的。柳家在江城的资产有很多，你可以慢慢发现。今天真的很开心，谢谢你。谢谢阿南，好久不见。他。不会就是柳南的白月光吧？你是啊，他是。我是龙盛集团员工，今天是来陪总裁出外勤的。总裁，要是没什么事儿，我就先回去了。陶乐乐，你跑什么呀？阿南，你要去哪里？你不是在国外了，为什么要回江城？自从五年前从你身边离开。我一直都在后悔，你再给我一次机会好不好？金岩，一直都不是我不给你机会。五年前我追你的时候，你一直都认为我是一个穷酸的科研狗。怎么，现在知道我是柳家人了，你后悔吗？阿南，我真的知道错了，你原谅我好不好？晚了。阿南，今天跟你在婚纱店的女孩。究竟跟你是什么关系？你是不是喜欢他？你最好不要打他的主意，要不然我不会放过你。阿南，我们一定还会再见面的。陶乐乐。他就是你的假丈夫而已，他跟谁约会跟你一点关系都没有。你的人生还真是跟这个包一样。你好好跟你的小甜心约会，你给我打什么电话？烦死了，陶乐乐，你竟然敢拉黑我！你只不过是我的假妻子，能解释什么呀？喂，房东阿姨，啊，什么？我已经有两个月没下过房租了，可能呀，我的银行卡里有钱，每个月都会给您划过去的。呃，那个不好意思，我先看一下。奇怪，真的没有钱吗？肯定是我妈和我弟把钱提走了。嗯<咳>、呃，那个房东阿姨、啊，那个不好意思，您能不能拖延我两个星期？呃呃呃，我有了钱一定马上给您交上。行，谢谢阿姨。就算这个月工资发下来
也只能交三个月的房租了。哇，秦总监，你这包真好看、啊！这个是爱马仕的最新款吧？听说要好几十万呢。哎，我想起来了，昨天我看到总裁买这款包。啊，秦总监，这包不会就是总裁送你的吧？听说总裁隐婚了。秦总监，你难道就是传说中的总裁夫人？哎呀，既然阿南不愿意把婚事说出来，你们就不要问了。阿南，好亲密啊！哎，乐乐，你快来！这位就是我们新来的秦总监，也是我们的总裁夫人。怎么样，跟总裁很般配吧？嗯，般配。我记得我们昨天在咖啡店见过，就在阿南送我包的时候，对吧？嗯，你记性还挺好。那是因为我一见你就特别喜欢你呀、啊。你怎么在这儿？我当然是来上班的呀。从今天起，我就是这龙盛集团的新总监了。刘总，以后请多多指教。这个包为什么在你这儿？你忘了？这是你昨天在咖啡店送给我的呀？这是个误会，这个包不是送，不是送给我的，难道是送给陶乐乐的？没错，他就是送给陶乐乐。看来这个陶乐乐在你心中的地位还挺高的嘛。既然这个包阴差阳错的现在到了你手里，所以我也不好要回来。但是我告诉你，你不要借着这个包在外面说一些不该说的话。好了，言归正传。龙盛集团上的名单根本没有你的名字，你为什么不见？我呀，我是在国外遇到了你的母亲，而且她呀正好很喜欢我罢了。要不是遇到你母亲呀，我都不知道你已经成为总裁了呢。怎么，刚来第一天上班你就想开除我呀？我母亲的面子我自然会给她，只要你不在公司惹事儿，我就不会开除你。特别是陶乐，你不要。阿南，总有一天我会让你重新喜欢上我的。哦，喂，小米，啊，是我，那个你最近是不方便吗？啊，没事没事，我再想想其他办法。嗯、啊，好，你不用担心啊。基本自己送上门。陶乐乐，你是我们公司运气最好的，这次的合同就交给你来谈。这次的合同虽然有点难，但如果你能谈下来的话，奖金十万，连带着这次工资一起发。真的？那、哎、什么合同啊？奖金那么高？这不是和剧公司的项目吗？我们公司和他们一直不对付。而且秋晨也在这个公司里，他就是个流氓。乐乐，你不要去。是啊，乐乐，我跟你说，秋哲这个人报复心很强，他之前追你，你没答应，这次要谈合同，遇到他，他肯定会报复。这十万块钱不好挣，不要也罢。这可都是分配好的工作，如果他不做，那就应该由你们来替他做。你们谁愿意替他去呢？啊、uh, ，我去上个厕所。我我工作还没忙完。好乐乐，这次的合同虽然有点难，但如果你搞砸了的话，我可是不会放过你的。嗯。陶乐乐，到我办公室。陶乐乐，你是不是傻呀？这么有风险的工作，你为什么要接？你这种有钱的公子哥，怎么会理解我们穷人的？你说什么？工作都是分配好的，我不做的话，你替我做。好啊，我。而且那些奖金对我来说也没有用，合同谈好之后，奖金依旧。看不起谁呢？我自己的工作我自己能做。好了，你跟邱哲之间有矛盾。你不能去，我可不是你这种钱多到花不完的公子哥。我要是因为这种原因不工作的话，那我早就饿死了。嗯
，我好好的还生气。喂，你去帮我调查一下和聚集团那个邱哲，一会快点。人马上就到了，那这次就多谢秦总监了。嗯，邱哥，这次谈合作的是什么人啊？还值得你包下？这么好的东西，一个老熟人而已，一会儿就知道了。邱经理，哟，邱哥，这不是陶露吗？之前你可不是还追过他？之前他对你爱答不理的，今天怎么还亲自过来？陶哥，这一次可要把握好机会啊！来，坐这儿。邱经理，您看这次的合同，合同的事不急啊，来，先把这酒喝了。不好意思啊，邱经理，我,我酒量不好。哎，谈合作怎么能不喝酒呢？你不喝酒，是不是不给邱哥面子啊？陶乐乐，我告诉你，邱哥既然愿意让你坐下来和他谈，说明他愿意和你谈赌博，你可不要不识抬举。我听说你们龙盛集团最近特别着急要生产一批航天器材。而我手里刚好有一批整个江州唯一能生产航天器材的原材料。你说，你要是得罪了我，你们公司能让你好过吗？邱经理，我敬你。哎，这就对了嘛！你看看，哟、啊，还是和以前一样，一喝酒就脸红。我还是喜欢你的样子。嗯，邱经理，请你自重。好了。你他妈装什么清楚呢？今天既然你自己就上来了，那就别怪我了。你别管了，这里还有人。没关系啊，我不在意。哈哈哈，今天能一睹秋哥的风采，真是我的荣幸。放开我！啊！姚老子！你别过来！我跟你说。我老公是柳南，你要是敢碰我的话，他不会放过你的。乐乐，你做什么白日梦？柳南可是江城首富柳家唯一的继承人，他凭什么看上你一个一点背景都没有的女人？今天逃不出我的手掌心了。<笑>你先过来，我老公就是柳南，我现在就给他打电话。既然这个时候没电了。不管你信不信，我说的都是事实。你家的地位比我都重了吧？你要是敢过来的话，你信不信？明天你就被大卸八块，横尸街头。你敢威胁我？秋哥，我看他这个架势，真假难测，还是不能太冲动了。你脑子进水了？他一看就是装的呀！难不成就让我现在把他这么放了？秋哥，你柳先生怎么得罪不起啊？再说了。如果柳南真是他先生，咱们不如验证一下。陶乐乐，我给你一个机会证明自己。明天这里刚好有一个情侣晚会，你要是能把他带过来，这个项目我送给你。你要是带不过来，这江城唯一一批航天器材原材料，你就永远别想拿到。我走。你说什么？陶乐乐竟然自称是柳楠的妻子，这个疯女人！邱经理，陶乐乐不可能是柳楠的妻子，我也不会让柳楠把她带到情侣晚会。陶乐乐，敢跟我抢，你也配？陶乐乐，你今天早上为了你那点渺小的自尊心拒绝别人的帮助。现在你要为了这个邀请函去求别人，要疯了我怎么办呀？不行，为了奖金，拼了！你来干什么？我来跟你商量明天情侣晚会的事儿呀。青姐，我们之间已经没有任何关系。这种事情你以后不要来找我。阿南
。我不相信我们之间的情谊，你全都忘了。你心里一定还是有我的，对不对？热闹。糟了，事情不是你看到这样的，你听我解释。不好意思啊，陶乐乐，正好让你撞见了。我跟阿南正在商量明天情侣晚会的事儿。陶乐乐，认清你的身份了。不好意思，啊，南南。哎，等等。阿南，明天情侣晚会，我一定要让你跟我一起去。哎，陶乐乐，我们俩不是你想的那种关系，你听我解释好吗？刘总裁。我只不过是你的假妻子而已。至于你跟秦源到底是什么关系，是我。陶乐乐。哎哎，陶乐乐，我们正找你呢。明天有个情侣晚会，你要不要参加？对啊，陶乐乐，你现在到底有没有男朋友？啊，总裁好，我现在没有男朋友，不过这种晚会只不过参加。啊，总裁啊，呃，明天有个情侣晚会。你跟秦总监会出席的，对吗？对啊，刘总，你跟秦总监一起出席晚会的话，那一定会在晚会上大放光彩的。阿南和我明天会一起出席的，你说是吧，阿南？明天情侣晚会还有很多事情要做，阿南，今晚我去你家过夜好不好啊？秦远，你要闹到什么时候？我是不会和你参加什么情侣晚会。阿南，这件事情我已经告诉你母亲了，明天你必须和我一起去。秦远，你敢拿我母亲威胁我？你心里有现在就杀了。杀了我？你想好怎么和你母亲解释了吗？你，威妈，什么事儿？阿南，只要能再次得到。我会不惜一切手段。我才不管你跟谁出席情侣晚会，还有那个项目合同，我也不管。喂，王阿姨。啊，什么？两天交不出房租就搬出去？不是阿、啊、姨，我们可不是这么说的。阿姨，我，阿姨，什么事儿、啊、这唐乐乐，加油！哎，这陶乐乐怎么还没来呀？该不会是临阵脱逃了？陶乐乐连男朋友都没有，怎么可能来这种局？哎，不对呀、啊，那天陶乐乐可是说你们公司的那个刘总裁是他先生，他疯了吧？刘总怎么能和他这种普通人在一起？对啊，刘总的女朋友可是秦总监。哎，陶乐乐不会是想插足当第三者吧？我就说他最近一直跟刘总接触，没想到他竟然是这种人，太太恶心了吧？好啊，陶乐乐，你敢不信？什么？照这么说的话，这陶乐乐怕是不敢来。这钱总监今天会和刘总一起出席，陶乐乐他怎么敢呢？哎，陶乐乐，来过来，陶乐乐，过来！你不是说什么今天柳南会跟你一块来吗？人呢？我陶乐乐。你竟然在外边说刘总是你的先生，这也太不要脸了！柳南可是秦总监的人，他们两个郎才女貌，你竟然想插足？你今天来，该不会就是为了勾引刘总吧？你赶紧滚吧，这儿不欢迎你。没错，赶紧滚，等我秦总端下来了。
别让他看到。发生什么事儿了？啊，秦总监，你不知道吧？曹乐乐这贱人，竟然在外面说说刘总是他的男人，真是太不要脸了。我们真要跟他赶出去了。曹乐乐，他们说的是真的吗？哎，我来作证。唐乐乐确实亲口说过，他说柳楠是他丈夫。唐乐乐，你可别不承认。秦总监，我。唐乐乐，可真不要脸！你也不看看你自己是什么身份，就凭你也配勾引阿南？是，秦总监。唐乐乐，别再丢人了，赶紧滚！对，滚出去。秦总监，秦总监，你别误会。我知道您跟老板有感情，我也很清楚我自己的身份，所以我,我是不会喜欢他的。我今天过来，目的也不是为了见他，这个请您放心。你还撒谎？你要是今天来不是勾引总裁，难道是来工作的？没错，我今天就是来工作的。邱总，现在我们可以签署合同了吗？说了这么久，终于该说正事了。唐老板，你戏耍我这么久，现在要跟我签合同，你觉得我邱哲是蠢吗？对呀、啊，你总是要展示一下诚意，这合同才谈得下去。哎，好了，只要你答应跟我签署合同，你让我做什么，我都愿意。什么都做。是。好，那既然这样，那道歉啊，得有个道歉的态度。把桌上这些酒全部给我喝了，喝完我再跟你谈聊合同事。总裁，邱哲的底细我们查清，他确实有很多不干净的事。我们已经把他挪用公司公款的行为告诉了何聚集团，何聚集团为了答谢我，已经签订了原材料的合同。这是合同书。看，这下航天材料的生产危机又解决了。总裁，还有一件陶乐乐的事，您要听吗？说，陶乐乐去参加了情侣聚会，朱德也在现场。我想，他应该是跟着见面的。这个陶乐乐也太善变了，他不是说不去邱总监，我都喝完了，现在可以聊合同的事了。这酒量还挺好呀，但是就喝这点酒，怎么能够道歉的诚意呢？想怎么样？这样，刚好啊，今天这晚会你没准备什么娱乐，要不这样，你站在这桌上给大家跳舞脱衣舞，娱乐娱乐。哎这个主意好，哎，我看这样，你今天只要能跳好了，我就替你在秋哥面前说几句好话，让你把这合同谈下来，如何呀？邱总监，你这个要求，那你也判定了吧？现在是你求我，不是我求你，你有什么资格跟人谈条啊？好乐乐，你在这装什么清纯呀？你勾引阿南的时候是骚气十足。去给我跳呀！你可不要忘了，这份合同你要是拿不下来，就给我从公司滚蛋。最好把邱经理哄好了。唐乐乐，赶紧跳，你不要不识抬举。我跳，我跳，我跳。唐乐乐，你过来！今天怎么收拾你？你居然敢动我的人！是你，我杀了你！阿南，你怎么才来呀、啊？今天又是你的把戏。乐乐，你没事吧？阿南，阿南，真的是你吗？别了，是我。你竟然敢把他弄成这样，好大的胆子！刘总，你干嘛老是维护陶乐乐这个贱人？他可是勾引你，一见你跟秦总。勾引？陶乐乐本来就是我的妻子。算什么勾引、啊
着落了这，这怎么忽然？阿南，你还真的去了？为什么？刘总，刘总，我我真的不知道他是你妻子，我真的错了，你饶了我这次。秋川，你竟然敢伤害我的妻子！虽然我很想杀了你，但是你老板知道你伙同他挪用公司的公款，要我把你交给，我想他应该会好到我。刘总，求你千万不要把我交给我们老板，我会生不如死的。你直接杀我，直接杀我！乐兰，我们走。刘总，哎呀，你谁呀、啊？你别碰我！好了，听话。你现在喝了很多酒，需要休息啊！我不认识你，你凭什么管我？你走开！我是你的柳先生呀，怎么？你不认识我？柳先生，柳先生现在正在聚会上跟秦总监跳舞呢，不可能是他。我告诉你，我跟他是协议结婚，他不可能喜欢我的。那你呢？喜欢他吗？哼，我我跟他权术太大了，我不不能喜欢。我就算我跟他协议结婚，你也不能在聚会上跟别的女孩子跳舞呀。嗯，好了，走，刘楠。喂，房租。原来你就是因为这件事情，才明知道有危险还就要去，你是不是傻呀？臭六，你，我，你，不是。好乐了、啊！嗯，干什么？你你你你怎么在我房间？哎，你看清楚了，这是我家。你昨天晚上喝多了，我把你送回来的。我的衣服。我换的。你恶魔、啊、你！你干什么？哎，你昨天晚上吐了一身，我怎么可能让你穿着脏衣服睡觉呀？别担心，我闭着眼睛。闭着眼睛啊！我我的身体，你哎、啊，我要回家。哎，我昨天已经公布我们两个的关系了，你现在除了我家，你应该没有别的地方可去了。你的房东已经把你的房子租出去了，啊，东西都搬过来了。不是吧？房东阿姨也太不给我面子了。你要是不住到我家，那你恐怕就要流落街头了。好像除了住在我家，你没有别的更好的选择了。你放心，房租我会交给你的。谁要你交房租？你们两个干什么？对不起啊，乐乐，昨天误以为你是插足秦总监跟刘总第三者，哪知道你才是真正的总裁夫人呀！乐乐，你原谅我们吧。好了，我知道你们两个不是恶意的，那就让这个事过去吧。真的？嗯，真的，干活去吧。嗯，我东西呢？嗯嗯，好了，你过来一下。我的东西怎么在这里啊？从今天起，你就是我的贴身助理。你你不是有那么多助理吗？还缺人？啊，那个，他们都结婚回家了，身边正好缺人。这个原因怎么感觉怪怪的？
，这个，你不是喜欢他吗？送给你，真的，太好了。安南，你为什么要把我从公司赶出去？陶乐乐，你怎么在这里？陶乐乐，谁让你在这里的？金月，陶乐乐现在是我的妻子，她出现在我的办公室很正常，反而是你，金月，我已经把你开除。你为什么还在这里，安南？我究竟做错了什么？你为什么要开除我？秦言，你和邱哲在一起干的那些事情，你自己心里清楚。我把你开除，已经够仁至义尽了。你现在立刻给我离开公司，我不想看见你。安南，我们之间的情谊真的没有了，而且你母亲已经认准了我，你不能这么对我。秦言，你不要拿我母亲来压我。我和陶乐乐的事情，我已经告诉了母亲，她已经接受了陶乐乐。什么叫接受？陶乐乐她不过是一个普通人，你竟然为了她做到这种地步！论学识、出身、项目、能力，我究竟哪一点比不上她？安娜，我才是最应该站在你身边的人呢。没错，陶乐乐就是一个普通到不能再普通的人，她资质平平，相貌平平。脾气还好，他还老惹我生气，但是我就是喜欢他，我喜欢他的倔强，喜欢他的善良，我喜欢他所有的一点，我这辈子我只跟他在一起。我这样说，你听懂了吗？阿南，阿南，你不能这么对我。来人，把秦言给我送到国外，从今以后再也不允许踏入龙国。是。阿南。那个，我知道你刚才说那句话，就是想让秦言死心，你不用解释，我都明白。陶乐乐，我刚才说的都是真的，我喜欢你。我也不知道从什么时候开始，我就喜欢上了，很喜欢很喜欢的那种。你可以答应跟我在一起吗？我们不是协议结婚吗？啊，一定是我问太急了。这几天你慢慢考虑一下，等你过生日的时候。你才告诉我，你怎么知道过几天就是我生日？你日历上那么大标记，谁看的？哦，乐乐，这离你生日只有六小时了，刘总怎么还？他这几天鬼鬼祟祟的，我也不知道他在干什么，肯定是在给我们总裁夫人挑选礼物呀。总裁，刘总这几天。肯定为乐乐的礼物急得发愁了。你们有没有发现，刘总这几天黑眼圈越来越重？刘总那么有钱，把所有的奢侈品都买回来不就行了？还需要挑什么呀？嗯，他会送我什么礼物？哎呦，终于做好了，还好没有错过陶乐乐的生日。你要什么样的戒指得不到，怎么还要自己做一个？你懂什么呀？这个戒指可是独一无二的。陶乐乐要是看见它，一定会高兴，说不定还会同意我求婚。哎，你去给我把陶乐乐送我那件衣服拿过来，我要穿着它参加陶乐乐的生日宴会。乐乐，好久不见，生日快乐！学长，不请我进去吗？嗯，快请进。我介绍一下，这位是我学长，呃，这两位是我的同事，今天过来帮我过生日。你们好，我叫洛风，谢谢你们这么照顾乐乐。洛风学长，你好帅，你有没有女朋友？哎，矜持点儿。不好意思啊。我又喜欢别人了。哦，这样太可惜了。<笑>学长，你不是一直在国外做研究吗？怎么突然回来了？哦，我在国外的研究结束了，所以第一时间过来这儿。永南不会是被偷家了吧？别不信，我去帮你倒杯水。哎，哎、啊，你没事吧？你们在干什么？
他是谁？呃，柳楠，我介绍一下，他是我大学时候的学长。你好。哎，姥姥，这件衣服怎么这么眼熟啊？这不是你大学毕业的时候送给我那件衣服吗？我要是没记错的话，那个口袋里边还有你塞的一封信吧？我什么修罗场啊？这是前任和现任的对决吗？但是刘总也太没有面子了吧！穿着前任的衣服出现在老婆前任的面前，太羞死了。陶姥姥。这件衣服，你是专门为他买的。原来那天迟迟你不给我答案，就是因为他是吧？不是，你听我解释。哎，乐乐，小南，等一下，你听我说。好乐乐，你就这么糟蹋我们之间的感情啊？你是不是觉得我很好笑啊？不是的，不是你想的那样的。我我也不知道为什么这个衣服会变成现在这个样子，我也不知道为什么学长他会回来。不是，够了，陶乐乐，如果你们之间没有联系，他怎么会知道你住在这里？陶乐乐，我恨你，柳楠，陶乐乐，你为什么这么对我？为什么？总裁，别喝了，有我。来，陪我喝酒，咱们今天绝对不会。总裁，你平时不是这样的，你平时不是很冷静吗？这件事儿我已经查清楚了，陶乐乐之前确实喜欢我，并且在大学期间攒了一年的钱，给洛芬买了那套衣服，为她答辩穿。洛芬没有说那套衣服。并且在当时就还给了陶乐乐，之后他便出了国，两个人再也没有联系。总裁，我觉得陶乐乐肯定是真心喜欢你。他如果真的不喜欢你，肯定不会把那套衣服送给你穿，也不会追出来向您道歉。总裁，我觉得呀，陶乐乐肯定是喜欢你的。总裁。后边的事儿，你自己看着办吧。老老，我有话跟你说。老老，我出国以后，我才知道我有多喜欢你。你知道没有你的日子，每一天我有多难熬吗？姥姥，我错了，我真的错了，我之前不应该忽视你。再再给我一次机会，好不好？对不起，学长，我已经讲。姥姥，你跟柳楠那是协议婚约，根本就不算数的。你怎么知道？你别管我怎么知道的。姥姥，你答应我，咱们重新开始。好，姥姥。这里是关于格林五八药店的原装探索项目，我知道你的梦想就是参与格林五八药店的探索，现在我把它送给你，咱们重新开始，好吧？格林五八一点五，对我来说真的很有吸引力。所以乐乐，咱们在一起，咱们一起探索它。对不起，你已经有喜欢的人。是刘楠吗？我也不知道我自己什么时候喜欢上他，我也知道我不能喜欢上他，但是感情这个东西，我真的没有办法控制吧。局长，错过了就是错过了，我们之间是不可能。乐乐，你忘了他，你忘了他好不好？局长，你笨呢，你不要接。我你忘不了他，我可以帮你。那你干什么？乐乐，我让开。没有听他的方说什么，他说他不喜。不要死皮赖脸的给我干着，赶紧走！刘楠，我知道你是江城守妇，我也是被天劫哥选中的人，想在我手里边抢走乐乐，别做梦了！原来是这样，那你回去等着吧
，明天你就会收到被天机阁开除的消息。站在我面前这么说话，好，自家开就天机阁。九兰，你是不是疯了？你这样会得罪天机阁的。先不说这些，你刚才说的话是不是真的？我说什么了？我怎么不知道？就你刚才真情流露的表白啊，是不是真的？说什么了？我不记得了呀。没说什么。哎，你你干什么你？那我就帮你回一回。你干！喂，给我查一下柳南所有信息。对，越详细越好。柳南，我搞不死你。战总，你涉嫌窃取盟国机密，被逮捕了。哎，你把话说清楚，我什么都没做啊。哎。小郎，嗯，你知道今天是什么日子吗？什么日子？我生日的第二天。今天是我们协议结婚的最后一天。嗯，那是不是意味着我就可以拿到那六百万了？陶乐吧，你是不是掉钱眼里了？你将来可是要成为柳夫人的人。我再给那六百万。嗯，柳夫人想到。那六百万也想要，好，都给你。为了庆祝我们结束协议结婚，正式步入恋爱，我今天晚上给你准备了一个惊喜。你今天呢，就先在家里好好休息，收拾一下，晚上见。到底是什么惊喜呢？烛光晚餐？不会是向我求婚吧？谁啊？谁啊？乐乐，妈，你怎么来了？我的好女婿在不在？你究竟想干什么？乐乐，这次只有你能救你弟弟了，你可千万要救救你弟弟呀、啊，乐乐。我记得我们上次说的很清楚，自此以后两国相欠，你用来干什么？乐乐，这次情况它不一样了，你弟弟欠的是黑虎帮的钱，那黑虎帮呀，那可是江城最大的。听说了，如果这次不给他钱的话，他就要杀了你弟弟的。你弟弟是他唯一的香火，如果这次出了个什么事儿，咱们唐家就要断了香火的。乐乐，乐乐。陶乐乐，你不要以为你出嫁了，你就不是我们陶家的人了。告诉你，这次如果你不救你弟弟，你以后的日子就别想好过。所以这次又要要多少？不多，一千万。一千万，一千万还不多。那柳家，那得真诚是首富，千万对他们来说是小数目。你找哥问他们要，他们肯定会给你的。你既然要，要要，也好有，那你弟弟以后就急用啊！再要一点，再要点是多少呢？两千万，两千万，你还真当柳楠的钱是大风刮来的是吧？总之我是不会跟他太多要钱。好乐乐，我把你养这么大，我就算问你老公他要点钱，你都不愿意。我告诉你，如果这次你拿不来钱，我还不走了。这个家根本就是一个无底洞，永远都填不满。我给他已经给过多少钱了啊？现在你们还想把柳楠牵扯进来是吧？我告诉你，我是不会把他牵扯进来的。实话告诉你吧，我跟柳楠是假结婚，我根本就不是他的妻子。假结婚？你是看我找你拿钱？你骗人的吧？你等一下。这个就是合约，今天是合约期限的最后一天。你看，真是假结婚啊！你这个笨人，连个男人都抓不住，你跟他在一起这么长时间了
，你都不想问，你假的做成真的。对啊，我看到合约里头写了到期的时候，你能拿到六百万？那明天你把六百万给我拿过来，看我怎么收拾你。阿南，你今天漂亮？我，我有话跟你说。等会再说吧，带你去个地方。准备好了吗？我要放开了。嗯。好漂亮啊！喜欢吗？这是我送给你的第一份礼物，我还有第二份礼物要送给你，乐乐，这枚戒指是格里的五八一 D 设计的。我记得你说过，它是最适合人类居住的第二个星球，所以，我们两个可不可以组建属于我们两个的家？乐乐。你愿意嫁给我吗？对不起，阿南，我要让你失望了。<笑>刘总，我想你是误会了吧？我的目的从来都是那六百万，我对嫁给你一点兴趣都没有。乐乐，你在胡说什么？我说的都是实话。现在合约已经到期了，你可以把钱给我了吧？你今天早上还不是这个样子吗？为什么现在这个样？到底发生了什么？什么都没有发生，我说那些话都是骗你的，就是为了尽快拿到那六百万。你说的都是真的？对啊，麻烦把六百万给我，你听明白了吗？好，我成全你。行，我们以后不要再见了。温柔天使伤痕。你今天要是还拿不出钱，就把你那宝贝儿子给你。哎，别，大哥，我女儿，一会儿就把钱送过来了，你别急，别急啊！就这，乐乐，你总算来了，快快把钱给他们。这张卡里有六百万，你们拿去吧。六百万。我没记错的话，你弟弟应该欠我们黑五会一千万，那剩下的四百万怎么办？大哥，我看这剩下的四百万他们也拿不出来啊，不如把他儿子的手脚都剁了，这条胳膊还能值一百万呢。别别吵！我这个女儿的老公是江城首富柳门，问他要，绝对能有得到。没想到你还是一只肥羊啊！你们想干什么？你们不要动他，我现在就过来。我已经说过很多次了，柳先生不是我老公，我们只是协议结婚，他是不会来的。潘小姐，我刚给刘总打过电话，这刘总对你还是很上心的。大哥，我们今天还挺准备，这妮儿还能给咱拿回两个亿呢。我都想好了，等钱一到手，就立马杀了他。大哥，你走了你！钱我已经带来了，你们可以放人。你就看心说的对不对？你们现在可以放人了。我们做生意，向来讲究诚信，人在嗯。乐乐，你别吓我呀！你是吧，乐乐？不是小心。小、啊、南，乐乐，你醒了。小南
，到底是谁？现在，你知道我是谁和那个家人？你不是把戒指都已经给我戴上了吗？我现在反悔还来不及吗？你呢？没什么，是老阁主，他让我去实验室协助他一个项目。嗯，那你快去吧，我在家等你。好，等我回来。星空防疫系统的实验还有两分钟将正式进行，马上做最后的排查。是。是各部门注意，三、二、一，发射！发射成功了。博士，也就一年有余的星空防疫系统实验终于成功了，辛苦了。属下祝贺刘国师，国师啊，你真不愧为全球顶级的科技天才，短短的一年多，你就研制成功了星球防御计划。前无古人，后无来者，龙国的防御系统领先了世界整整五十年，是世界的科技史上又一个里程碑啊！从今以后，龙国的防御能力将无人能敌。国师啊。这是实验成功，全凭你的研究啊！不过你要多注意你的健康啊！我记得自从你十八岁接任九星国师以来，五年了，你没有离开过天机阁，所以我建议你呀、啊，最近休息一段时间，好吧？我可以返回江城休息一段时间，老卷，但是我的身份你要求保密。是，国师。此次你返回江城的身份是龙大实验室的实验助理，您的真实身份已经升为最高机密，密蝶司也会在暗中对国师进行保护。哎，你的那个人是不是大明星盛佳呀？不愧是龙大王后，这身材这颜值，绝了！哎，佳佳，刚才李导给我打电话，让你下午去面试流浪星球的女二号。我这么大的咖位，凭什么让我演女二号？告诉李导，不是女一号不接。可是最佳的抓拍位置找到了吗？如果最后的成片不能完美的展现我的美貌，你就死定了。佳佳，就那边最中间的位置，光照效果最佳。不过已经有人。哎，哎，佳佳，没看见本小姐正在营业吗？赶紧给我让开！给我起开！竟然敢忽视我，知道我是谁吗？我让你给我让开，这位置是我的。这位小姐，我并不关心你是谁，而且这个位置是我先占的，我没有理由给你让位置。我看你是想引起我的注意吧？像你这种不要脸的男粉丝，我见多了，不就是想要和我合照，要我签名吗？我告诉你。想都别想啊！我从来不跟陌生人拍照，而且我要你签名做什么？别气！哎，这位先生，我看您像是刚从国外回来的吧？不认识他，他可是龙国当今最火的明星盛佳。呃，我们想借用这个位置抓拍几张照片，麻烦请您让一下。你是耳聋了吗？这就是大明星的素质。对待普通人就嚣张跋扈，我要是把位置让给他，才是助长他的嚣张气。我粉丝三千多万，你一个乡巴佬也敢评判我？我再给你最后一次机会，让开！你看到那边的总结了吗？你和他们一样，在我眼里什么都不是，人人平等之。可恶！有这么尊贵的身份，你竟然拿我跟一个臭保洁的比！好，你别后悔。救命啊！有人耍流氓！你干什么？大家快来看呀、啊！这个人摸我大腿！快来人，救命啊！有个猥琐男在欺负我们家家，快来救命啊！光天化日之下，你这人怎么这么讲道？不、哦，你看发生了什么？不知道，赶紧看看。发生了什么？臭男人
你竟敢占我便宜！你是个女的，你是不是脑子有问题？死变态，你摸了我大腿还不敢承认啊！这里每一个人都是人证，你还想狡辩呀、啊？就是。我刚才就是看见这个男人摸商家的大腿，大白天竟然做出这种事情，不嫌恶心吗？这猥琐男竟然调戏我们盛女神，今天报警吧！大家别听他的，是他把我的手放到他大腿上。如果你们不信的话，可以把候机室的监控调出来，这样就真相大白了。这 VIP 候机室的监控是你说调就能调的呀？你要是能调了机场的监控，我还说我能叫来龙格天际阁那位神秘大佬呢，真是可笑！我可是三界影后。你一个乡巴佬占便宜占到我头上来了，现在马上给我道歉！你是明星就了不起，你是明星就高人一等，就可以光明正大的诬陷别人。今天幸好是你，要是别人遇到你，他指定被你同情。你不是明星吗？你要喜欢闹，那你就继续闹。你一个无权无势的混蛋还敢威胁我？信不信我动用人脉，让你在江城再无另族之地？没想到，刚从天际阁出来就遇见这种胡搅蛮缠的女人，真让人头疼。你竟敢推我！哎，佳佳，看这个人气势不凡，你现在正在上升期，可千万别惹到什么大火花。他不就是个臭屌丝吗？能有什么身份啊？你赶紧给我查查，这臭屌丝干什么的？我可是冰田传媒力捧的当家花旦，冰田传媒背靠天机阁，势力庞大。我今天一定要让你身败名裂。身败名裂的应该是你。查到了，怎么样？到底干什么的？他叫柳南，是龙大在校的大一学生，另一个身份是龙大实验室的助理。不就是一个实验助理吗？装什么装？喜欢你的粉丝，要是知道你私底下是这样一个蛮横无理的人，你觉得他们还会支持？搞了半天，原来你是别家艺人的粉丝啊！刚才故意抹黑欺负我，让我难看。天呀，这男的不会是私生饭吧？我可是影后，用演技就能弄垮你，惹了我，我让你连小助理都要成。盛女士，你赶紧把这男的照片发到网上，让大家都看他丑陋的一面。怎么了？我的身份现在可是全球宝，要是照片分布到网上，被有心之人看到了，恐怕会引来麻烦。就因为我没有给你这样做，你就发动网友的舆论。来抹黑我是吗？我劝你最好不要乱来。怎么怕了？那你现在立刻跪下给我道歉，我可以考虑饶你一命。光道歉？我看光道歉就便宜他了。你让我给你跪下，怕是你不得受。小林，赶紧给我找个营销号，把他的信息全部发出来。是。这照片角度把我拍的也太丑。影后在机场惨遭咸猪手的词条在网络上爆了，粉丝都叫你别怕，他们会来替你报仇的。臭屌丝，我看你以后还怎么在江城混。我是的，照片怎么会泄露到网上？经密的次调查，是明星盛家，他在机场故意为难博士，所以博士的照片才出现在网络上。照片你可想想，娱乐话题一律封锁，国师的身份一旦暴露，咱们等于……把国师处于危险之中吗？属下马上去处理。博士，天机阁已经安排火速处理。五分钟内，你就会被整个轰。实验助理还封杀我，那都过去这么久了，我怎么一点消息没看到啊？急什么呀？你等一会儿，小春。小莲，嗯，马上再找几个营销号，我倒要看看。他得意到什么时？好，这是怎么回事？大惊小怪的干什么？佳佳，你看，刚才有关他的词条全都被撤销了，真的，网上关于猥琐男的词条全部都没有了。怎么会这样？是你对不对？说，你到底花了多少钱把这热搜给压下去的？佳佳，冷静，注意形象。这样就受不了了，后边还有更多惊喜呢。你都做了什么？这是真的吗？佳佳，他在公司来电话说，你的片源代言全都被合作方取消了，而且全球娱乐圈都把你列入黑名单，你你被杀了。哎，佳佳，人都要为自己的行为付出代价，不管你是什么身份，记住一句话：当人之上，一定要比别人大。你作为公众人，你享受了比别人更好的权益
，就更加需要感恩。<笑>你就是天机阁指派到我们学校做学术讨论的老师吧？我叫李飞，是龙雀大人派来照顾你的。应该是龙雀安排贴身保护我的人吧？你好，李飞，我现在的身份是学生，实验室的助理而已。我知道了，老师，天机阁可是咱们龙国顶尖的技术人才输出呢，身份当然要保密啊。嗯，我以后就叫你南哥吧，好不好？好。你给我介绍一下这个学校的情况吧。龙大是龙国最好的学校，尤其是物理学，更是在全球名列榜首。而且这里的实验室仅次于天机阁。南哥，你以后要是想做实验，这里的设备基本满足你的需要。不过，龙大有一个校霸，名叫张龙，他仗着自己父亲是副校长，在学校作威作福。南哥，你进校后可能避免不了和他接触。没想到，这种顶尖的学校。也有这种人胡作非为的，是啊，但是我还听说张龙一直想进天机阁，他的父亲通过各种关系，最后通过推荐信的方式把他送了进去。可惜啊，天机阁的门槛实在是太高了。南哥，你笑什么呀？没什么，你先回去休息吧，明天早上七点，实验室等我。是。都七点半了，李瑞怎么还没来？什么事儿，博士？老阁主特地为您安排了一场世界论坛，您此次的研究取得了重大里程碑式的进步，高层借此对您进行表彰。大会是秘密召开的，只有在学术上取得重要成就的顶级学者才有资格参会。我不需要什么表彰大会，撤了。老阁主已经猜到了你对表彰不感兴趣了。此次论坛，各界教授都力邀火星计划项目负责人指点迷津，您届时可以通过火星计划老师的身份参加。火星计划。这不是以前我手里的小项目，好，我会准时到的。你干嘛放开我？李飞，不要过来！你们想干什么？你干嘛放开我？可真香啊！要不要渴望你好好开发开发呀？东哥，东哥，东哥，你没事吧？竟然敢在实验室做这种事情，你们好大的胆子！滚开！我告诉你，我爸可是学校副校长，还没断奶吗？张口闭口就是爸的，在实验室欺负你，才有理！我告诉你，我爸有权有势，我在学校想怎么做就怎么做，还没人敢说个不字。好，那你就把你爸叫过来，看你爸过来怎么收拾你这个禽兽不如的人。我爸可是受了邀跟学校董事会一起去见天机阁长老了，你算个什么东西？你想去见我爸？哈哈。喊什么胡生？你们在干什么？主任，是张龙，他在实验室闹事。不不，学校实验室进了一个垃圾，我这是在帮忙清理实验室呀。你是谁啊？这是实验室。你不知道闲杂人等不得入内。出去，出去！我是最新遣派来实验室的助理柳楠，这是我的资料。还真是，楚博，这个人可太嚣张，不能把他直接赶出去吗？恐怕不行，他是上面直接任命的。好了，说点正事我得到密报。明天晚上，上级领导将举办轰动全球的世界论坛，据说是为天机阁博士举办的表彰大会。各个科研领域的顶级学者都会收到邀请。太好了，这么来说，国师也会参加。他可是科研界的神呢。这个张龙难道也是我的美帝？之。日理万机，恐怕没有时间。不过到时，火星计划的天才负责人刘老师会出席的。听闻刘老师三年未出关，一直在研究项目，此次机会难得，名额有限呐。火星计划刘老师，要是能攀上刘老师，那我进入天机阁还不是指日可待。
。如果想参加一睹刘老师的光彩，必须通过天几个处的智力测试。太好了，这次我一定志在必得。天几阁那群人搞什么？怎么那么花里胡哨？就凭你也想参加？我们龙哥可是数一数二的科研天才，这种测试题对于我们龙哥来说，根本不没用的事儿。我看看，刘老师一定会收我们龙哥为止。就凭你一个实验室小助理，还想参加？这个测试题是面向实验室里所有人，没说助理就不能参加吧？想参加是吧？好啊，我倒要看看你有多少。龙哥，就跟他这个蠢样子，我估计连题目都看不懂。走，南哥，他们简直欺人太甚了！龙丘大人给了我权限，要不要我派人给他们点教训？算了，没有必要跟这种不成气候的人计较。世界论坛，我听说会有很多顶尖科学家参加。你想去吗？那这个名额我帮你争取。这个实验题我看了，难度系数很高的。你好了，算了。南哥，你竟然只花十分钟就解出来了，这种难度随着数据，像我们平时在实验室折腾十天半个月，都不一定能解出来呀、啊。走，去找主任。答案我已经算出来了，你可以把座谈会的名额让给我了。八秒，这答案一看就不对，怎么可能是八秒？还真是八秒，这可是咱们学校专家出的题。在这么短的时间内，你怎么可能？那这人全部正确，连推算理论都一模一样。你竟然在这么短的时间内得到如此精确的数据，你是怎么做到？既然你已经对过正确答案，那就把名额让。呃，那个，这件事我需要和其他几位教授沟通一下。您先回去，到时候。学校会把名单公示在公示栏目。好，走。喂，张龙啊，赶紧到我办公室来一趟。这些真的是他做的？没错，我从教几十年，从来没有见过这么厉害的学生，恐怕咱们学校的教授也比不过。这次论坛会的名额，怕是不给他吧？楚哥，我爸可是学校的副校长，这次论坛对我来说很重要，我必须参加。你应该知道怎么做。<笑>张龙同学，您放心，呃，这次的项目有成果，你只能是您的啊。呃，论坛会也只有你能代表参加。<笑>南哥，你可算来了！发生什么事了？南哥，你看，这次公示名单里根本就没有你名字。南哥，这个名单是按照分析数据的速度排的前后顺序。你明明是咱们科室第一个解出来的，但是张龙的名字凭什么在第一个？以他的速度，根本不可能这么快解出来。南哥，这里面肯定有鬼。刘娜，你竟敢目无尊长进我的办公室，连门都不敲一下吗？想让我敲你们，也得看你们配不配。这个名单上为什么没有我的名字？数据明明是我第一个人算出来的，张龙为什么占据我的名额呀？一个实验室的小助理也配跟我抢名额？数据明明是我算出来的，凭什么让给你？凭什么？凭我爸是龙大副校长呀，就你也配跟我抢名额？张龙同学能在如此短的时间内分析出实验数据，实属当代奇才，没有人能比你更合适。楚主任，你作为实验室的主任，你竟然为虎作伥，黑白颠，你就不怕你开除我？开除我
，你可小小的肚子，猴头黄天，你在威胁我吗？我告诉你，这个数据就是张龙同学分析出来的，你最好跟我老实点儿，还敢再惹事儿，我就让你立刻滚出西市。明哥，我就先帮你删了啊。你们别后悔，给我等着！张龙同学，咱们去。喂，李飞，你去帮我做件事情。张龙同学，等一会儿你可要好好表现啊！放心吧，主任，我可是要势必成为刘老师座下第一弟子的人。听说火星计划的负责人刘老师，那可是人才啊！能和他在一起，那真是老夫的荣幸啊！我听说他的智商跟博士比不上下，我真想目睹这个传奇人物呀！是不是啊？哎，校长，这刘老师怎么还不来呀、啊？他每天都要做好多科研，可有点耽搁。没事没事，再等一等啊！<笑>那我这一问就是，校长，我就是这次火星计划的负责人柳楠。这火星计划的负责人竟然这么年轻，天才啊，天才！<笑>是啊，原本传言还有些不信，今日一见，刘老师果真是龙张凤姿呀！<笑>请坐，<笑>两位过奖。中午在科研领域工作这么多年，但在您面前也只能算个小学生。正好，中午在科研中遇到了一些问题。周教授，指点就谈不上了，咱们互相讨论一下，倒是可以的。能把这种大神请来，以后业界人士都得高看我一眼。核心计划背后的高科技，不然那人不会就是火星项目计划负责人刘老师吧？能让周教授毕恭毕敬，应该是他。你放心。这次你第一名的速度分析出数据来，他应该收你为徒。一会儿啊，你直接上去求他收你，我在旁边呢，帮你说话，这事儿肯定成。好，先生，我是龙大大二的在校学生，我仰慕先生已久，还望先生能收我为徒。张龙同学在这次数据分析比赛中获得一等奖，前途不可限量啊！你想让我收你们？怎么是你？让我收你为徒，你还不够资。先生，你们以前认识？什么认识？他才不是什么火星项目计划负责人呢！大家可不要被他骗了。柳楠，你装什么装？你不过就是我们学校的一个实验室助理而已。火星项目计划负责人，怎么可能是你？到底是怎么回事？校长。张龙说的没错，他就是咱们学校实验室一名普通的助理，能力一般。昨天还因为没有资格参加今天的座谈会，走到办公室大闹了一场。我看他今天来不就是找事儿？你们口口声声说我不是火星计划的负责人，那你们倒是拿出证据。证据？你的存在不就是一个证据？堂堂的火星项目计划负责人，可是龙国的天才。怎么可能是一个连职位都没有的实验室助理呢、啊？我看你们就是没有证据，在这儿强词夺理。校长，我怀疑这个人就是个骗子，赶紧把他请出去。火星计划项目负责人，形势一直很低调。根据我刚才跟他的交谈，他在科研方面见解很深，不排除他就是火星计划的负责人。连火星计划项目负责人是金吉哥派来的。那老阁主应该见过了他的真面目。那、啊、冒充天机哥派来的人，那可是重罪。李总，哎，是不是要咨询一下老阁？蠢货，老阁主可是龙国的助手，我们龙大怎么可能有他的关系？你们没有，我有。就是老阁主的联系电话。刘楠，你不会是在实验室做什么？嗯现在连老阁主的关系都敢攀，不怕？你随便找个手机号码就想震着我吗？你这也太能了！像你这样，我能找出一百个手机号码给你，那我是不是可以说天机哥是完了？我本来就跟老阁主认识，还嘴硬
既然你说你和老何主认识，那我就帮你把这个电话号码打过去，让大家看看你的嘴脸。您拨打的电话暂时无人接听。<笑>老阁主，难道这个时候在做实验？你不会是想说老阁主这个时候正在做实验，或者在开会吧？社长，这柳楠的真面目你可看清楚了，简直是胡闹！柳楠，我告诉你。你不仅冒充火星计划项目负责人，现在竟然还敢跟老阁主攀关系！我劝你，现在立马就从学校滚蛋！校长，一会儿真的火星计划负责人来了，知道有人冒充他，会生气的。像这种假话连天的学校啊，应该立刻开除他。你说的对。哎呀，滚蛋！大家先不要急，火星研究计划的负责人到底是不是我？就算没有老阁主，我也能向大家证明，一项科研成果的原始材料只会出现在负责人的手里。我手里的这一本就是火星计划的原始材料。校长，你看，这下面有千机阁老阁主的签名，这份资料是原始资料，没错。你要这样子说，这小子他真的是火星项目负责人，他是错不了。我手里这一份证据够不分量。这怎么可能？校长，你们看清楚了吗？那份项目说不定是假造。我研究火星计划好几年了，这上边要是有假，我一眼就能看出来。这个资料是真的？这怎么可能？绝对不可能是火星项目计划负责人。张老，你偷取我座谈会的资格，还引导现场的大家对我误解，还试图往我身上泼脏水。事到如今，你还不讲诚实？校长。张龙的所作所为已经触犯了学校的规章制度，按照学校的标准，应该开除。这校长，张龙的父亲毕竟是咱们学校的副校长，您处处他儿子，怕是今后和副校长没法共事。说的也有道理。校长，龙大可是龙国最美，如果张龙这件事情让你们不去，影响了学校的声誉，我怕是你这个校长也当不了。你敢威胁校长？我只是实话实说吧，我你们不能开除我，我是龙大副校长。我看谁敢开除我儿子！爸，你快救救我，他们可是要开除你儿子。儿子，你放心，有爸爸在，今天他们谁也不会下犯你的。校长，你知道哭哭了吗？这小子一看就是个谎话连篇的骗子，不得开除我儿子。副校长。话可不能这么说，他手里可有火星计划的原始资料，这足以证明他就是火星计划的负责人。什么原始资料？小明，你看我的不是假东西，这这可是唯一的原始资料，你竟然把它撕了！还有，你叫我儿子偷袭参与座谈会的资格，你有证据，是诽谤！哎，没错，座谈会的资格是张龙自己争取的。跟你有什么关系？一个小小的实验室助理，也想在龙大半天，我让你死无葬身之地。没想到这个世界上还有如此黑白颠倒，我今天算是长见识。爸，这么做可太便宜他了。要我说呀，就应该让他去江城游行示众。确实，应该借着这个机会，给龙大的学生好好的上一堂课，让他们知道在龙大应该怎么做人。大人。好大下去！等一下，谁都不许碰他。哎呀，李飞，你算个什么东西，还敢命令我爸？我看你也不想在龙大混了吧？既然令牌不见龙雀大人，说话给我注意点。他怎么会有龙雀令牌？我奉龙雀大人的命令，特意来为柳南证明身份。这是密杰斯特意为龙国有重大贡献之人颁布的奖杯。可要看清楚了，这少女的名字是不是刘娜？小李，你看，真的是刘娜。至于张龙有没有顶替柳南参加座谈会的名额，那就让他再做一次数据分析好了。我记得当初第一名可是半小时内完成的，怎么样？爸，你这个样子也不用做实验了。校长，龙雀大人的令牌还有密特使就在这里。张龙，还有他父亲，还有主任，诬陷柳楠的事证据确凿，你可要有个决断呀、啊
。站长，你我可是一起工作了多年，你做过什么事儿，我可是清清楚楚。校长，你不用考虑。老阁主，明白，明白，我知道了。你们三个都给开除了。你你说什么？这是老阁主的命令，要找找老阁主。周教授。咱们走，李飞，我们走。好，南哥，我今天帮了你这么大忙，你是不是应该好好感谢我一下？那我请你吃饭。好，我正好知道有一家特别好吃的餐厅，走吧。是。坐吧。这里可是很贵的，我可没带卡。放心吧，你给我一百个胆子，万一不敢宰狗是你呀、啊。<笑>臭男子，宝贝儿，别生气了吧，等等等等。冤家路窄，没想到在这儿也能碰到你。别生气了嘛，都是哥哥的错，原谅哥哥好不好？既然你送上门了，今天看我怎么教训你。哥哥，如果你想让我原谅你呢，你得帮我做件事。别说一件事，就是一百件事，我也答应你。都是他骚扰我，他害得我被娱乐圈封杀了，全都是因为他。你今天一定要替我出气！讨厌了，连我的女朋友都敢惹。你放心，哥哥今天一定不会生气。服务员，买单。一共七十万。七十万？这最多就是普通菜品，最多也就一千块。七十万，你们也太狠了吧！你们吃的菜品可都用的是高级原材料。还有你们喝的这红酒，可是十万一瓶；还有你们喝的这个粥，可都是极品的血液燕窝粥；还有你们用的餐具，可都是意大利进口的。说七十万呀，都是给你们打折了。怎么没钱？你们还想吃霸王餐啊？高级红酒，哎，我怎么看它都像是市场上普通的一瓶红酒。你敢要价十万，还说我们吃霸王餐？我看你们就是个宰人的黑店。你，来人啊！有人吃霸王餐，是谁敢在我海哥的地盘上闹事？不想活了是吗？我吃你们一桌普通的菜品，你们就敢要价七十万，到底是谁不想活？这餐厅是别的，价钱也是人随便定的。你们要是吃不起，就别了。但你今天要想离开这，就必须给我们付七十万。我要是不满，不答的话，就你们留下这条胳膊。一瓶红酒，你肯卖我十万块？你这是哄抬物价！你先别我去市场，这晚不要举报了。告诫，我是这片区的老大，我看谁敢！你，柳南，我劝你赶紧放开海哥。又是你，赶紧放开！我上次就警告了，让你好自为之。现在看到你这个样子，你还真是不长记性。你害了我被娱乐圈封杀，还想让我放过你？做梦是！你是大明星的时候。就没有把我怎么着？以你现在的力量，也想对付我？我劝你赶紧先看你的手机吧。南哥，他们把视频进行了恶意剪辑，现在网友都在骂我们。你看，现在网上一片道。你看这个网友评论：没钱吃什么饭，还要一分钟知道咱们所有信息，让所有饭店都不要接受我们。南哥，这件事情要是闹到学校，可怎么办呀、啊？没想到你还用这种下三滥的手段，你还真是驴。南哥，你再往前走一步，我可就割破他的喉咙。好，我不动，你别伤害他。我知道你很能打，但你这样看着我的话，我的心里咋很发毛呀？你想怎么样？你自费双手，我就饶了他。李飞，不要听他的，这是命令，听到没有？我的耐心是有限的，快点！哎，你不能这么做，你要这么做，我就撤了你的职。这是命令，听到没有？你们真是一对深情的鸳鸯啊，看得我都热泪盈眶了。还有一声，你是想看着他死在你们面前是吗？对不起了，于飞，我们两个好好教训这个臭娘们。你们给我住手！住手！大人国师的信息又在网上曝光了。什么？怎么又是他？看来国师有危险。你们速度把网上有关于国师的所有信息全部删除掉！我现在立马去求国师。是，李飞，醒醒
，你还有心情担心他？你还是担心担心你自己吧。宝贝，那怎么处置他？先砍他一只手。你们今天都要死！我倒是要看看，等你被砍了手，还会不会这么嘴硬。住手！是什么人？龙国密别司。你们餐厅涉嫌违法犯法，经过我们调查，你们很有可能就是间谍。跟我走吧。我们不是间谍，你是不是搞错了？哥哥，怎么了？你赶紧把他扔出去！密蝶死心狠手辣，杀人无情，我们活不过今天。属下救驾来迟，还请国师见谅。把他们全部给我喂鱼！都怪我永远不识泰山，求求你不要把我扔去喂鱼，我错了。开！雨飞，都怪我才把你害得这么惨的，对不起。不是，李飞，他没什么大碍，您就放心吧。看来外界对您的恶意比我们想象中的还要大。既然李飞他还在昏迷当中，您身边不能缺少护卫，我现在就去选拔一波新人来保护您。不用了，把他们安排在我身边，只会给他们招来红花。以后你都不要在我身边安排护卫。可是，这是命令。现在就过去审。走。好好照顾。是。老阁主，这是我的一个新研究，你测试一下。好。不知老阁主今天叫我来什么事儿？是这样，我有个孙女啊，陈朵，刚从国外读完博士回来，正好呢，她也分在蒙大任职，我想呢，请你见见她，压压她的气、啊。这是为什么？我这个孙女啊。从小就聪明过人，学什么东西都学得特别快。你看，年纪轻轻的就拿下博士学位，这也造就了他年轻气盛。总觉得世界上啊没几个他看得上，我担心他这种心态然后影响他的科研工作，所以我希望你见见他，让他见识一下什么叫天外有天，人上有人。既然老阁主这么看重他，那这个忙。啊，太谢谢你了，大、啊、哥。这爷爷也真是的，居然让我见一个刚上大学的人，这也太埋汰我了。他如果敢迟到的话，我立马就……三、二、一。陈小姐，你这是要去哪儿啊？又是柳南。对啊，看来你也不怎么样了。还真如老阁主所言，这丫头确实挺刁蛮。我觉得我们之间没什么好聊的。我来见你，纯粹是看在爷爷的面子上。实验室里还有一大堆实验要我做，告辞。哎，巧了，我最近也在做实验，不如我们交流一下科研经验。凭什么？你爷爷能把我推荐给你，就说明我一定有自我的价值。聊聊，我爷爷把你夸得天花乱坠的，说你是什么科研界百年难得一遇的人才。但我查遍了所有资料，也没看出你对科研界有什么贡献。你到底是做什么工作的？如果你的职衔低于教授的话，我想你是没有资格和我讨论科研。教授，哼，以我的能力啊，给教授当老师还差不多。我只是一个实验室的小助理，没什么头衔。你一个小小的实验室助理，还敢摆出一副学士大佬的样子，你还真是不要脸！我向来对头衔这些东西就不感兴趣。看一个人能力，如果只看外表的话，你不觉得很肤浅？你胡搅蛮缠就罢了，居然敢骂我肤浅！我陈朵可是堂堂的海归博士，你一个小小的实验室助理也敢教育？爷爷真是的，让我来见你这种人，这种危险！陈小姐，急什么呀？我听说陈小姐是专攻核物理，我最近对这方面啊比较感兴趣，所以我就稍微研究了一下，然后写出了这份报告。陈小姐感兴趣的话，可以看一下。不不感兴趣，你一个小小的实验室助理，怎么敢和我这个物理学博士谈核物理？你开什么国际玩笑？不要以为你在网上随便看了几篇垃圾帖子，你就是科研大拿了。还真让你猜对了。我确实是在网上随便看了看，科研可是很严肃的东西，你怎么能用这种敷衍的态度？你
你也太过分了。想不到他对科研的态度还挺认真，看来性格还没有到十分恶劣。敷眉敷眼你，你陈小姐，你看过之后就知道了。而且这份报告是一个机密文件，我是看在老阁主的面子上，我才给你看的。你可千万不要羡慕。神经病，我一句都跟你聊不下去。等你看完报告，一定会吓一跳。气死我了！一个小小的实验室助理，也敢在我面前称呼？陈总，这是谁把你惹生气了？老师。哎。嗯，这简直是天才之作。这报告。简直把核物理研究提升到了一个新的高度。老师，啊啊啊啊！陈总，我问一下你啊，这个是不是你写的？不是，这是我今天遇到的一个自称懂核物理的自大狂写的。我想他应该写的狗屁不通，所以就没有看。老师，你刚说这是天才之作，是真的吗？我、啊啊啊、不是，你听错了。老师说这是蠢材之作。我把里面的内容看了，写的简直乱七八糟的嘛。你也不用看了。对了，你在实验室里面做实验，老师还有会要看啊。是。<笑>只要有了这份报告，我就可以升级为高级院士。<笑>嗯、看来我上次的实验确实出现了数，有些数据是错的。也不知道陈朵发现了没有。算了，先告诉老高主任。这份报告不就是我给陈朵的那个吗？怎么成了曲教授的报告了？不行，这份报告的内容不能泄露，必须去阻止他。怎么又是你？我不是告诉过你那个文件是机密的吗？你怎么还把它泄露出去了？还让曲教授借着他上位？你什么意思？我老师可是凭自己本事当上院士的，他不会抄你的报告的。抄袭？你也太高看你老师了吧？他分明一个字都没有改。你说话给我注意点！我老师可是整个龙大最有威望的教授，他怎么可能抄你一个连一篇实验报告都没有发过的实验助理的东西？对了，我警告你，我老师待会儿就要开科研发布会了，整个龙国马上就要知道他的科研成果。如果你敢来捣乱的话，没你好果子吃！哎，你。快，绝对不能让那个报告泄露出去。喂，龙天，有人要把龙国的机密泄露出去，你赶紧带人过来一下。恭喜曲教授，哎不，应该是曲院士，为我们科学界又攻破了一道难题啊！<笑>对呀、啊、对呀、啊，曲院士能拿到院士的头衔。真是实至名归呀、啊！<笑>谢谢校长，<笑>谢老师。哎，好好好，徐院士，这新闻发布会马上就要开始，嗯、请就位吧。哎哎，等一下，<笑>你们不能召开发布会。你这人怎么这样？不是跟你说了不准跟过来吗？永南同学，召开发布会是向全世界宣布我们的科研成就，这是好事儿。你怎么会阻止呢？这份报告有关于龙国机密。你们召开发布会就是泄露龙国机密，而且这份报告根本就不是这个人写的，你这是凭空污蔑！你凭什么说这份报告不是我写的？这份报告明明是我亲手交给陈朵小姐的，你是趁陈朵小姐不注意把它偷出。陈朵小姐，到现在你还要维护你的老师吗？你老师交上来这份科研报告，根本就跟我写的一模一样。是，我又没看你写的报告，我怎么知道是不是一样的？同学啊，你是给了陈朵一份报告。但是你这份报告我看过了，简直是胡说八道。校长，听说他是一个农大实验室的一个助理，连一篇科研报告都没发表过，说我抄袭他，这简直是笑话吗？永南，你能不能不要在这儿发疯，耽误我老师开发布会了？你一个一点科研能力都没有的人，怎么有资格质疑我的老师呀？我是没发表过报告，但是我是火星项目负责人，你说我有没有？新计划项目的负责人在一个实验室里当一个小助理，这怎么可能啊？我是不是火星计划项目的负责人？周教授和校长最清楚。永南确实是火星计划的负责人，他的科研能力不在曲教授之下。曲教授，不是我们怀疑你，你老实告诉我
，那份报告到底是不是你写的？你这什么意思？这这肯定是我写的呀！即便他是火星计划项目的负责人，但是请大家别忘了，他研究的方向可不是核物理。徐教授，这话倒是真的。这核物理光入门就得两三年，他怎么能写出这么有深度的报告呢？我看就是分明眼红我的成就，想占用我的劳动成果。以我的能力。我两三天就可以把它搞清楚，只是你自己的能力吧。畜牧从事科研工作这么多，他从未受过如此的侮辱。我们要向天机阁举报你，污蔑科研人员。这抄袭的小人，说话也敢这么硬气？不用你写信通知，天机阁的人已经知道了你泄露文国的机密，他们马上就会过来收拾。哼，你说大话还能说上瘾了啊？天机阁一向只听从国师的安排，你以为你是谁呀、啊？一句话就让天机阁过来定你的罪，你是想当国师吧？他不过是和我爷爷认识而已，怎么能这么肯定天机阁会给老师定罪？他到底是谁？校长，你赶紧立刻马上把这个人给我赶走，要不然这个发布会没法开了。外面的记者你自己看着办。虎、嗯、南，我知道你是个天才，但是你也不能盗用区院士的成果呀。今天我不想追究你，你走吧。院士，龙大还需要您来提名呢，您就消消气吧。记者还在外面等您呢，咱咱走吧。你们这是泄露龙国的机密，这个后果我们可承担不起，千万不要后悔。校长，这个人就是成心过来捣乱的。来人，我把扔出，不要靠近大厅一步。刘南，我很欣赏你的科研能力，当然这份报告确实不是你写的。哎，你们不能去。这龙圈子人是谁？怎么还不来？都给我站住！太好了，终于赶来了。龙雀大人，拜见龙雀大人。不知龙雀大人为何而来？我密牒司接到天机阁的命令，后来抓捕泄露国家机密文件的人。龙雀大人，我们龙大都是搞科研的人才，怎么可能泄露龙国的机密？您是不是搞错了？搞错了。你们知不知道，你们将在发布会上对外公布的报告，其实就是俄国的重要机密文件。你差一点就酿成大祸，现在还竟然敢质疑天机阁。许教授，你不仅盗取了国家重要的机密文件，还差一点将机密文件泄露。现在就进密牒司进行审判吧。啊啊、龙雀大人，你饶了我吧，我不知道那是国家机密，你得饶了我吧。你的忏悔。就留在米杰斯进行吧，带走。哎哎，陆处长，哎，还有你，你用人不明，差点将国家机密文件泄露出去，现在罚你停息一年，回去反省。是。没想到那份报告还真是你写的，天才啊，天才！你到底是谁？不仅和我爷爷认识，而且有能力在短时间内攻破这么难的核物理难题，你不可能只是一个小小的实验室助理。所以你到底是谁？别想太多，我只是一个实验室的小助理而已，只不过比你们都聪明一些。真是臭屁！啊，对了，上次我发给你的文件，我发现有一些错误的地方，我已经把它修改过发给你了，相信你一定会用它的。好、啊。哎，你怎么知道我手机号的？对了。那个文件只有一个小时的时效，如果你不想被骂的话，就赶快去抢罪。你把话给我说清楚，听到没有？切，真是没礼貌的家伙！陈朵，你竟敢把机密随意泄露出去，马上给我滚回天机阁！我去！哎呀，爷爷，小朵知道错了。你就看在我把报告给你的份上，原谅我吧。这次要不是柳南反应机敏，你就闯大祸了，你知道吗？我就知道爷爷最疼我了。对了，爷爷，那个柳南到底是什么身份呀？总觉得他不可能只是一个实验室助理这么简单。柳南啦，你只要知道他是一个很了不起的科学家就可以了。你以后呢，可以和他多接触接触。具其他的事嘛，你就不要多问了、嗯、啊。嗯，我知道了，爷爷，放心吧
奇的大男人这么不惊吓，胆子也太小了吧！陈大小姐，你不是不屑和我一个小助理说话吗？你来干什么？哎呀，你怎么这么小气啊？我错了还不行？想不到你竟然还有服软的人！我又不是无赖，过了当然要认错啊！对了，其实上次你给我的报告，我还有几个问题没搞明白，你能不能？这个是龙哥机密，这里人都掩藏。咱们，这是我定的位置，你们在这里干什么？赶紧给我滚！你谁啊你？凭什么动手打人？明明是我们先来的，你讲不讲道理？讲道理，在龙大，我们终结就是道理。别说是动手打人了，我终结今天就是让你们死，你们都活不过明天。懂吗？你们也太嚣张了！没想到这龙大里的害虫还真多。龙大，还没有人敢这么跟我说话。钟欢呀，可是江城守备官的女儿，招惹她不是找死吗？是啊，在龙大，谁敢招惹她？就连之前的校霸张龙见了她都要叫声钟姐。我看今天这个男生啊，是逃不掉了。又是一个不讲道理的家伙。我现在正忙着设计第六代战机，可没时间跟你。别太过分了！今天算你运气好，我不想和你多做的纠缠。陈总，咱们走。哎，你也不打听打听，在龙大，我钟欢是什么人物？钟姐，我想起来了，这个人就是害了龙哥被开除的那个人。原来你就是那个害张龙的人呀、啊！我这几天一直在找你，没想到你自己送上门来了。很好，你今天呀、啊，就别想完好无损的从这里出去。你要干什么？干什么？干什么？小南，小南，老实点！在龙大敢惹我，算你倒霉，给我叫死他！是。小南，你们就让……把嘴给我闭上！赶紧给我闭嘴！小心我划伤你的脸！行了，你给我记清楚，以后在龙大见了我就好躲着走，不然我见你打一次。听见了没有？我们走。哎，兄弟，他那电脑不错呀。给我砸了。好嘞。这。完了，第六代战机的资料全在电脑里，我还没来得及传给天机阁。哇！南，你干什么去啊？有一个小小的守备军，竟然敢欺负到我的头上。真的，这件事情你不要打了，我自己的事情我自己能解决。如果我一个小时之后没有回来，你就把这件事情告诉我。哎，柳南，还是图书馆舒服，那几个穷鬼都把他们赶跑了。钟姐，您放心，那帮穷鬼怎么配跟您抢图书馆？我刚才让他们全部滚蛋，现在整个图书馆都是钟姐您一个人的。干得不错。哎哎哎，钟钟钟姐，呃，钟姐，柳南那小子报复心这么强。你说他会不会回来报复、哦？怎么，我堂堂守备官的女儿，难道还怕他们乡巴佬不成？是是是，钟姐，您说的对，不长脸，不长脸，就是。柳南不过是一个普通人，怎么能和钟姐您抗衡呢？他要是再敢回来，那就是找死。嗯，柳南，我们钟姐都大发慈悲放你吗？你怎么还敢回来？你们摔坏了我的电脑，还打伤了我的朋友，我今天必须让你们见血！我看你是脑子被打傻了吧？不知道现在在跟谁讲话？我们钟姐可是江城守备官的女儿，整个江城钟家最大，你知道吗？江城守备官，一个小角色也配在我面前炫耀？只要我愿意，我能立刻让钟家消失。敢在我面前侮辱钟家，先让你消失，给我弄死他！小南，看在你这个半残疾的份儿，现在跪下，叫我声爷，我会让你没有那么痛苦的。还跟他废话什么？直接给老娘上！啊，是。啊、就凭这些三脚猫的功夫，也能伤得到我？你你想干什么？我柳南从来不打人，但我也不会平白无故的练习这口武器。你要为自己的行为付出代价。你刚刚摔坏的可是龙国价值最高的电脑，我要让你用慧血来谢罪。
你们俩的废物，给我滚！再不大，从来都是我让别人滚的。你是第一个敢让我退学的，嚣张啊！威胁我？退不退学，由不得你。你以为我现在身边没手下了，就拿你没办法了？来人啊！非礼了，耍流氓了！来人啊！又是这招。干嘛呢？放开那个女同学！哎，你没事吧？保安大哥，就是这个混蛋。刚才他上图书馆，没有人，想对我动手动脚的，你一定要为我做主呀！小子，我看你长得也人模人样，怎么能做这种？走，跟我走一趟。我没有看他，都是他自导自演的。不要冤枉好人，你当我们瞎什么？我刚才进来的时候，就分明看见你在非礼这个。碰了我，你还敢不承认？我看你也不用去保卫社，你直接去董事长办公室。我要让你今天就滚出龙大。走吧，别狡辩了，跟我去校长办公室跟校长。说了我没有碰他，是他先摔坏我电脑的。这个图书馆有监控，如果你们不相信的话，咱们可以去查一查，查一查之后咱们真相公开。你敢去查监控？我同学，别怕。咱们把监控一查，我看这小子还敢怎么狡辩？我看你是新来的吧，连我都不认识。我爸可是龙大的董事长，你现在立马把他带到我爸的办公室，要不然我让你滚出保卫室。你搞没搞清楚形势？该滚出学校应该是你。走，跟我去查监控。谁敢查监控，我现在就让这把刀捅了谁。这柳楠怎么一点消息都没有啊？不管了，先通知爷爷。喂，爷爷，柳楠在学校里遇到麻烦了，你快想想办法呀！谁敢查监控，我都把这家捅了谁！哎，钟姐，你你你没事吧？蠢货，你怎么现在才来？原来你一直在拖延时间呀！这么晚才发现，晚了。八哥，就是他。打伤了我的人不说，而且还想对我动手动脚，你可一定要帮我教训教训他呀！你放心，你们钟家平时那么关照我龙潭会的，今天这口气我刀疤一给你出！告诉你，八哥可是龙潭会的会长，龙潭会可是江城最大的，今天啊，准备等死吧！你竟然敢跟黑狗结，我看你们真的是不想，死到临头了还说大话，我今天一定把你眼珠子抠下来，给我按住他！你竟然敢动我！你们今天都别想活了，老奸的断了你，滚！你好大的胆子，竟然敢动他！没事吧？哪来蠢女？赶紧给我滚开！有眼无珠的东西，你竟然敢冒犯密蝶丝，看你是活的不耐烦了！密蝶丝？怎么可能？我劝你们还是乖乖的束手就擒，否则的话。我就让你们尝尝密蝶丝的刑法，钟小姐，密蝶丝我们可惹不起。我看要不咱们先走吧。没用的东西，密蝶丝怎么可能会维护他一个普通人？他连制服都没有穿，一句话就把你唬住，滚开！就你还密蝶丝，唬谁呢？有本事就把你的密蝶令牌拿出来。不是，我出门太着急了，我忘记带了。没事，就他们几个废物而已，我们两个能搞定。我看啊，你们是根本没有吧？好啊，哼，原来真是骗我的，像你们这种骗子，我见的多了。貂蝉小姐，你找死！密蝶司令牌在此，谁敢乱来？密蝶司，参见龙雀大人。他真的是龙雀大人？这些人该如何处置？把龙潭会的人。给我丢到海里去喂鱼，拉下去！啊，龙兄弟，饶命啊！我再也不敢了，求求你再给我做人的机会啊！把他们给我带到密蝶寺去审，没有我的允许，绝对不能放开。是，你知道我是谁吗？我爸可是守备官，你放开我，你不想活啊
，守卫军在密蝶寺面前就是个屁！给我闭嘴！你究竟是什么人？竟然可以使唤密蝶寺？他的身份你也配知道？拉下去！我再也不敢了，求求大家，再给我多一个机会啊！我也拿着。国师，还有什么吩咐？马上带人去围剿龙潭会的其余残余势力。电脑现在出现了点故障，我得马上回天机阁一趟。是。老阁主，哦，柳南，你没事吧？我没事。老阁主，这个电脑里边有一些六代级的资料，我能看到。啊？谁有这么大的胆儿，看毁坏于这么重要的东西？是江城守备官的女儿钟欢干的，这钟家也太过分了。这个钟家呀，为非作歹的事儿，我耳有所闻。要不，现在就把他灭了。处理钟家总需要一些由头，我们先收集一些钟家作恶的资料。我实验室还有一些资料要处理，我先回龙大。哎，我也去。你不要跟着我回去，你已经跟着我受伤了，你就留在天机阁。真是邪恶的罗如此。爷爷，这钟家的势力是不是很大？柳南去那会不会有危险？钟<笑>家的势力啊，是不小，但是呢，对于他来说。<笑>不值一提，你就放心吧。如果钟家呀再想挑衅他的话，那就死路一条。老大，刚得到消息，大小姐被密蝶丝扣押了。什么？密蝶丝敢扣押我的女儿，简直就没有把我这个江城守备官放在眼里。密蝶丝要认。守备官大人，大驾我密蝶司是有什么要事儿？哼！别在我面前装傻！你们扣押了我女儿，以为我不知道吗？赶紧把我女儿放了，否则我踏平密蝶司。守备官大人，您的女儿犯了大罪，我密蝶司是奉命行事。你说放人就放人，你当我密蝶司什么地方？我女儿不就打了一个实验室的小助理吗？因为密蝶司没事干，这种闲事也要管。趁我现在，才能好好跟你说话。把我女儿，一会儿撕破了脸面，别怪我不给你们密蝶司留情面。我密蝶司是奉国事办事，难道你要工人跟国事作对吗？哈哈哈哈哈！国事已经好几年都没有消息了，说不定。早就死了！你好大的胆子，竟然敢出口不逊，对国事不利！小他妈拉国事下毒！就算是国事怪罪下来，我也有我的说辞。把我女儿放了！大人，今天密蝶市大部分人都出去参，如果动起手，我们必是对手。你在这里。喂。国师，守备官找上密蝶司来要人，钟欢要不要放？先把人给我放了，不要把事情给我搞大。把人放！哼<笑>，气死我了！竟然把我关在密蝶司这么久！爸，柳南那个狗竟然敢咬我！如果你不为我做主的话。我晚上会睡不着觉的，你一定要为我做主了吧？你放心，如果谁敢伤害你，爸一定让他十倍奉还。大人，龙道那边传来消息，因为钟小姐冲撞了柳南，天机阁勒令开除钟小姐，校长不敢随意决断，想问问你的意见。爸，他这是要骑在我们头上呀、啊！嗯，我中天。堂堂龙大董事长，他想让我开除我女儿，回复他，休想！爸，柳南现在处处跟我们作对，我们应该尽早除掉他。哎，这个柳南到底是什么身份？天机阁为什么会因为他做到如此地步？据属下这几日探查出来的消息。
。柳南确实是一个出身平凡的普通人。如果要说特殊的话，他在科研方面确实是一个人才，而且他和老阁主的孙女陈朵走得很近。属下认为，天机阁就是看中了他的科研能力，才会如此保护他。天机阁是我们龙国最高的科研机构，这件事情得慎重呀。爸，你刚才不是说要帮助我报仇的吗？哎呦，别着急嘛，你是想找柳南报仇？天机阁能不招惹，咱就不要招惹了。哼哼哼，科研人才。如果科研人才在科研上出点问题，我料定千机阁也不会保他。哈哈哈！嘿，你的样子当你竟然上了两次，笨蛋！小智，我不是说不让你跟我来了，你还来干什么？我来保护你啊！你得罪的可是钟家，他们那么大的势力不会放过你的。你保护我？哎，看看你这胳膊上连二两肉都没有，我保护你还差得多？这你就不懂了吧？这个时候拼的可不是武力值，而是地位，你懂不懂呀？凭我这天主阁阁主孙女的身份，他们怎么也不敢动你，明白吗？哎，不过像你这种普通人是不会明白权势之争的。我堂堂龙国九星国师。竟然成了一个不懂权势的普通人，我知道我赶不走你，你想待就在这儿待着吧，别烦我就行。柳南，这位是江庭守备大人，也是我们龙大的董事长钟天钟大人，咱们赶紧起来迎接。还真是说早到，早到就到了。是来者不善呀。你就是柳南？对，我就是柳南。不知守备官大人。来我这一个小小的实验室做什么？听说你前段时间和我女儿之间发生了一些冲突，你还伤害到了她。按理说你现在应该是被打残，扔出疆场。可是我女儿宅心仁厚，心胸宽阔，不与你计较。你命真好。明明是你女儿先招惹柳南的，她怎么颠倒黑白呀、啊？你们钟家是不是都是这样？哎呀，守备官大人，你工作这么繁忙，不可能因为这一点事儿。就到我这个实验室里了。<笑>你真聪明，刘南。其实守备官大人来给你布置任务的。江城需要一批高质量的芯片，守备官大人抬举你，把这个任务交给你，你可要好好做呀！啊，大人，我只是一个实验室的助理，你这个任务难度系数太高了，我可做不了。还请大人去找其他教授吧。没有能力呵呵，我怎么听说你曾经是火星计划项目的负责人？前段时间还完成了核试验报告，难道是请枪手做的？科研造假可是大罪，你别给人家乱脱帽子。这个老狐狸还真是难对付呀。关大人，饭可以乱吃，但是话可不能乱讲。守备官大人，我向您保证，柳南。确实有科研能力，他不可能请枪手。既然有这个能力，为什么要推脱呢？我还有其他实验要做，没有时间做你那什么芯片，你还是另请其他人。是啊，柳南，你一个实验室的小小助理，哪有那么多实验？快答应守备官大人。现在江城防守急需要这批芯片，你作为一个科研人员，做事情应该以大局为重。校长。如果他不答应这个事情，我看以他的悟性，也没有必要留在龙大任职了，把他赶出龙大，他在龙大的研究资料可以留下来。这你也太不讲理了吧！糟了，我还有很多资料没整理，看来今天不得不答应他。刘南，你可想好了？既然守备官大人这么看得起我，那我就做。东西你什么时候要？最好四十八个小时就做出来。可以。这就对了嘛，来，这些可都是物品，咱们先签个证。来，你知道签完证，你面对的可就是牢狱之灾，怎么样？敢不敢？有什么不敢？哎，你放心吧，证签了，到时候做不出来
。英杰阁的女人。没事，我自有分寸。疯子。很好，那就赶紧去实验室。两天时间，我等你哦。这个老狐狸一看就没安好心，你干嘛答应他？我知道呀，我不答应他，实验材料就没有办法带走。我这几个月在龙大，不就白费功夫了？命都快没了，还担心材料呢，真是个疯子！走吧。你们想干什么？听说柳楠今天在这里做实验，大家都是朋友一场，我特地过来帮帮忙。别在这儿假惺惺了。你有这么好心吗？有什么话就直接说吧，不要浪费大家时间。好啊，那我就先谈谈正事。东欢，别白费力气了，你挡过我。谁说我要打你了？我刚才就是不小心把你的实验仪器打碎了。你到底想干什么？东南，我再给你一次机会，你现在跪下来给我道歉。道歉视频发到网上，你只要乖乖照做，你就不会死的那么难看。想让我给你道歉，做梦！好啊，你不用后悔。把柳楠的实验设备都给我砸了！你没有了实验设备，我看你怎么做实验。等你进了我爸的监牢，我有的是办法折磨你。打开。可恶！他们这是存心设计我们，现在爷爷的电话也打不通，这可怎么办？实验仪器都被毁了，实验也做不了，你还不赶紧想办法出去？我刚才看过了，没有钥匙出不去。这出又出不去，实验也做不了，我们不会真的只能在这儿等死吧？谁说做不了实验了？你看，这是天机阁的实验室，你怎么会？现在正在进行两个实验室的互动，由我这边来操控他们进行芯片的研究。既然有能力调动天机阁的实验室，柳楠，你到底是什么人？到时候你就自然知道了。现在快来帮我，来。好。两天的时间到了，是时候结束柳楠的事情了。实验室的器材已经全部被我处理掉，柳楠如果做出芯片来。这才是降贵。等柳楠进了监牢，看我怎么折磨他。大人，柳楠带到了。柳楠进来。嗨。爸，柳楠的手里可是什么东西都没有。哎，芯片呢？急什么呀？再等等。柳楠，你把这当什么地方？你哪来的资格在这儿讨价还价？爸，我看啊，柳楠根本就没有把芯片做出来，直接把他扔进监牢算了。柳楠，咱们之间是千古状的，没话说了吧？带下去。哎，慢着，现在离四十八个小时还有半个小时，你们想抓我也用不着这么心急吧？好，我就再给你半个小时。看到时候你还有什么话说的？柳楠，时间到了。我看啊，也做不出什么芯片，把他给我带下去。嗯，住手！芯片在这里，这个就是柳楠研制的芯片，不信的话你们可以试试。来，滑下去测试。你不是说实验室没有实验器材了吗？他是怎么做出来的芯片？我也不知道呀。大人，检测过了，确实是我们需要的芯片。嗯，你下去。既然芯片的事情解决了，那我们该聊一聊我们的事情。你故意将天际阁配置给龙大实验室的实验器材给损坏，这可是死罪。你想好怎么承担了？你说我损坏实验室器材，又没有证据。我有证据，没有你损毁实验器材这件事情，还有什么好说的？怎么会
，我明明都把现在睡的监控关了的。你是关掉了监控不假，但是你不要忘了，里边还有一个叫做“千里眼”的远程监控工程。钟欢，你故意损毁龙国珍贵实验室器材，现在我正式的宣布，你被逮捕了。来人，把他抓起来！爸，快动啊！慢着，龙雀，你别乱来。钟大人。你难道要违抗龙国法令吗？龙兄，你别得意，千里眼设置可是龙国的机密，只有国师大人才能查看，任何人私自查看者，死罪。就算是要抓人，也轮不到你在这抓人。我看谁敢！龙虎将军，龙大人，你是不是也想将我这个五星上将一起抓起？属下不敢，龙虎大人。这这都是误会啊！是他，是他私自查看千里眼装饰，我这是为国除害了呀！啊，你好大的头，竟敢辱骂国士！什么？博士？博士，中天的罪证已经全部收集完毕，等后人的发落。把他带到密杰斯，按照龙国法规定。是。带走，博士。饶命啊，博士！饶命啊，博士！博士！博士啊，六代战机的数据完全都恢复了，马上就可以投入生产。看来啊，龙国成为世界空中霸主指日可待呀、啊！哈哈哈哈你说，博士？喂，奶奶。什么事儿？正好我也好久没有喝到奶奶的粥了，奶奶，你等着我，我马上回来。